Dear Father God, let the words of my mouth and the meditation of our hearts be acceptable to Thee. In why in what they will be able to do this. உம்முடைய சமூகத்தில் பிரதியாய் இருப்பதாக ஆமேன் ஏசாய முப்பத்தி மூன்று பதினான்கு தேர்ட்டி த்ரீ ஃபோர்ட்டி சியோனில் உள்ள பாவிகள் திகைக்கிறார்கள் சியோனில் உள்ள பாவிகள் திகைக்கிறார்கள் மாயக்காரரை நடுக்கம் பிடிக்கிற மாயக்காரரை நடுக்கம் பிடித்தது பட்சிக்கும் சியோனில் உள்ள பாவிகள் திகைக்கிறார்கள் மாயக்காரரை நடுக்கம் பிடித்தது ஏன் பட்சிக்கும் அக்கினிக்கு முன்பாக நம்மில் தரித்திருப்பவன் ஒரு அக்கினி பட்சிக்கிற அக்கினி கன்சியூமிங் ஃபயர் சியோனில் ஒரு பட்சிக்கிற அக்கினி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது பாவிகள் திகைக்கிறார்கள் மாயக்காரரை நடுக்கம் பிடிக்கிறது பட்சிக்கிற அக்கினிக்கு முன்பாக நம்மில் தரித்திருப்பவன் யார் யார் என்ஜியோர் பண்ண முடியும் இந்த பட்சிக்கிற அக்கினிக்கு முன்பாக தரித்திருப்பவன் யார் நித்திய ஜுவாலைக்கு முன்பாக நம்மில் தாபரிப்பவன் யார் என்கிறார் தாபரிக்கிறது ட்வெல்லிங் நல்லா வசதியாக உட்கார்ந்து ஜாலியாக அங்கே யார் தாபரிக்க முடியும் ஹோலி ஃபயர் இன் ஜயன் சியோ நிலே பரிசுத்த அக்கினி சியோன் என்பது இன்றைக்கு தேவனுடைய சபையை குறிக்கிறது ஒரு ஆவிக்குரிய குடும்பத்தையும் எடுக்கலாம் கிறிஸ்தவர்களை பல நிலையில் நம்ம அறியலாம் பேர் கிறிஸ்தவர்கள் பேர் அளவில் கிறிஸ்தவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் இப்படிலாம் பல அளவில் கிறிஸ்தவங்க இருக்கிறாங்க இசுரவேல் ஜனத்துக்கு பல பெயர்கள் வேதத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சமாரியர் என்றாலும் அவர்கள் தான் ஆனால் அவங்க உலகத்தோடு உலகமாக கலந்தவர் யூதர்கள் கூட இந்த சமாரியர்கள் வீட்டுக்கு போக மாட்டாங்க சமாரியர்கள் எடுத்தால் தண்ணி வாங்கி குடிக்க மாட்டாங்க அவங்களும் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தான் யாக்கோப் என்றால் ஜென்ம சுபாவத்தோடு கூட இருக்கிறவர்கள் இஸ்ரவேல் என்று சொன்னால் ஒருவேளை இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இயேசுவை நேசிக்கிறவர்கள் ஆனால் ஆகம விதிகளின்படி தேவனை தொழுது கொள்ளாமல் பெத்தே இல்லை அவங்க ஒரு சிலையை வைத்து கொண்டு ஒரு கண்டுக்குட்டி சிலையை வைத்து கொண்டு இதே யாவை தேவனை தொழுகிறார் வேதாகம முறையின்படி பலி செலுத்தாமல் அவங்க விருப்பத்தின்படி சிலைகளுக்கு பலி செலுத்தி அவங்க ஒரு பழக்க வழக்கத்தை வைத்து கொண்டு ஆனால் எது யாவை நேசிக்கிறவர்கள் அவர்களுக்குள்ளேயும் பிரியமானவர்களே எப்ராஹிம் அவர்களுக்குள்ள ஒரு கோத்திரம் இந்த எப்ராஹிம் அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் ஆகம முறையின்படி தேவனை தொழுது கொள்ளலை ஆனாலும் தேவனுக்கு பிரியமானவன் இதெல்லாமே ஓரளவுக்கு பேர் கிறிஸ்தவர்களையும் குறிக்கிற சொற்கள் வேதாகமத்தின்படி திருமுழுக்கு எடுத்திருக்க மாட்டார்கள் அந்நிய பாஷை அடையாளத்தில் பர்சுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்க மாட்டார்கள் ஊழியர் சேவை கத்திற்கு பிரியமாக ஜீவிப்பாங்க எப்ராய் சிரேஷ்ட புத்திர தலச்சன் இந்த எருசுலேமிலே ஆகம விதிகளின்படி தொழுது கொள்ளுகிற ஒரு மூன்று கூட்டம் உண்டு யூதா யூதா என்றால் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவன் புகழுகிறவன் இதில் ஆவிக்குரிய ரெண்டு கூட்டம் எருசுலேம் சியோன் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆனால் எருசுலேமுக்கும் சீரெல்லாம் ஆவிக்குரியவர்கள் தான் ஆனால் எருசுலேமுக்கும் சியோனுக்கும் அநேக வேறுபாடுகள் உண்டு எருசுலேமுக்கும் சியோனுக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அநேக வேறுபாடுகள் உண்டு சியோன் ஒரு உன்னதமான ஆவிக்குரிய நிலையை காட்டுகிறது பிரியமானவர்களே இந்த உன்னதமான ஆவிக்குரிய நிலை இந்த சியோன் இந்த சியோனில் அந்த கன்சியூமிங் ஃபயர் தேவனுடைய ஒரு பரிசுத்த அக்கினி எரிந்து கொண்டு அந்த சியோ நிலையும் பாவிகள் மாயக்கரல் இருப்பாங்க பிரியமானவர்களே வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் ஒரு நிலத்தில் நல்ல விதையும் இருக்குது 
அதே நிலத்தில் சாவியும் விதைக்கப்பட்டிருக்குது ஒரே நிலத்தில் ரெண்டும் வளையுது அந்த நிலம் தேவனுடைய வீடு என்று பார்க்குறோம் அந்த நிலம் தேவனுடைய வீடு அப்போ அங்கே நல்ல விதையும் உண்டு கெட்ட விதையும் உண்டு ஒரு வலை அந்த வலை தேவனுடைய வீடு அந்த வலைக்குள்ளாக நல்ல மீனும் இருக்குது கெட்ட மீனும் இருக்குது ஒரு பெரிய வீட்டில் கனத்துக்குரிய பாத்திரமும் உண்டு கனவீனத்துக்குரிய பாத்திரமும் உண்டு அந்த பெரிய வீடு தேவனுடைய சபை அப்போ தேவனுடைய சபையில் கனத்துக்குரிய பாத்திரமும் உண்டு தேவனுடைய சபையில் கனவீனத்திற்குரிய பாத்திரமும் உண்டு இது எல்லா சபையிலையும் உண்டு அது ஒரு பெரிய வீடு பெரிய மாணவர்களே சியோ நிலை சியோ நிலை உன்னதமான அவைக்குரிய நிலை அங்கே பாவிகள் இருக்கிறாங்க ஆனால் திகைக்கிறாங்க அங்கேயும் சில மாயக்காரர் இருக்கிறாங்க ஹிப்போக்ரட்ஸ் அவங்க நடுங்கிறாங்க ஏன் அங்கே ஒரு பரிசு தக்கினி எரிகிறது எருசுலேம் என்ற ஒரு ஆவிக்குரிய நிலையில் இருப்போமே ஆனால் அங்கே பாவிகள் ஜாலியாக இருப்பாங்க அது அவிக்குரிய சபை தான் ஆனால் எல்லா வித பாவமும் செய்துட்டு அங்கே ஜாலியாக இருப்பாங்க ஹீரோஸாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பயம்லாம் இருக்காது அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாங்கள் ஒரு அடக்க ஆராதனைக்கு போயிருந்தோம் என் கூட ஒரு அருமையான தேவதாசன் வந்திருந்தார் அந்த அடக்க ஆராதனை இன்னொரு பெந்தை கோஷ்ட சபையில் உள்ள ஒரு உதவி ஊழியர் அந்த அடக்க ஆராதனை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவர் பொதுவாக அந்த சபையில் பொய்க்கு பேர் போனவர் பொய்க்கு பேர் போனவர் நல்லா பொய் சொல்லுவார் எல்லாருக்குமே தெரியும் பொய் சொல்லுவார் அவருக்கே தெரியும் அவர் பொய் சொல்லுவார் அவர் அந்த அடக்க ஆராதனை நடத்தும்போது சொல்கிறாரு பொய்யார் அனைவரும் ரெண்டாம் மரணம் ஆகிய அக்கினியும் கந்துகும் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் எனக்கு இல்லை இவ்வளோ பொய் சொல்கிற தைரியமாக பொய்யர் அனைவர் ரெண்டாம் மரணம் ஆகிய அக்கினியும் கந்துகும் எரிகிற கடலில் பங்கடைவார் சொல்கிறாங்களேன்னு சொல்லி என் பக்கத்தில் என் பிரதர் கொஞ்சம் ஒரு இடி இடித்தேன் அவருக்கும் தெரியும் அவர் ஒரு இடி இடித்தேன் நான் இப்படி ப தைரியமாக பேசுகிறாரு அப்படி அந்த பிரதர் என் கூட இருந்த சகோதரர் வேற யாரும் யாருமே நம்ம பிரதர் ஜேம்ஸ் தான் கூட இருந்த பிறகு ஜேம்ஸ் உடனே சொன்னார் ஆ என்ன உங்களுக்கு விவரம் இல்லை அபின்சன் பார்க்க இருக்கான் பயந்துக்கிட்டா பெட்டி செய்வா வெட்டியான் பயந்துக்கிட்டேவா குழி வெட்டுவா அவன் வேலை அவன் செய்கிறான் இவர் வேலை இவர் செய்கிறார் இதில் என்ன இருக்குன்னு பிரசங்கம் பண்ணும்போது போய் பேசுனா பரலோகத்துக்கு போவோன்னா பிரசங்கம் பண்ண முடியும் பிரசங்கத்தில் என்ன தான் சொல்லணும் பொய்யர் அனைவரும் ரெண்டாம் மரணம் அக்கினியும் கந்துகும் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார் ஆனால் பொய்யெல்லாம் தைரியமாக போய் பேசுவார் தைரியமாக போய் பேசுவார் அப்போ அந்த எருசுலேம் என்ற ஆவிக்குரிய ஒரு நிலையில் இருக்கும்போது அந்த சபையில் பாவிகள் பயப்பட மாட்டாங்க துணிகரமான வேசித்தனம் விபச்சாரம் அசுத்தத்தை நடப்பிச்சுட்டு இந்த சபையில் வந்து ஒளியம் செய்வாங்க தன்னார்வ தொண்டர்களாக இருப்பாங்க பயம் இருக்காது ஆனால் சியோன் என்ற ஒரு ஆவிக்குரிய நிலைக்கு நாம் வருவோமே ஆனால் அங்கே பாவிகள் திகைப்பாங்க அங்கேயும் பாவிகள் இருப்பாங்க ஐயோ அங்கே அப்படி ஒரு அபிஷேகம் அப்படி ஒரு அக்கினி பிரியமானவர்களே துணிகரமான விபச்சாரத்தில் இருப்பாங்க ஒரு பெந்தே கோஷ்டை பாஸ்ட அவர் இன்னொரு ஒரு ரக மன்னை ஒரு பெண்ணோட ரகசிய தொடர்பு குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் அது கேஸ் ஆகிடுச்சு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சொல்கிறாரு நாங்கள் நான் கத்தருடைய பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு நான் பாதுகாப்பு கொடுத்தேன் நான் அவங்களோட தங்கியிருந்த எதற்காக அந்த விதவைக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பதற்காக மறுவாழ்வு கொடுப்பதற்காக ஸ்டேஷனில் சொல்கிறார் ஓப்பன்னா 
அவன் அவருக்கு அது ஒரு விபச்சாரம் இது பாவம் என்ற உணர்வு வரல நடுக்கம் பிடிக்கல அவ வெறுமனே சத்தியத்தை பிரசங்கித்தால் மாற்ற எல்லாருக்கும் தெரியும் பா போய் சொல்லக்கூடாது எல்லாருக்கும் தெரியும் விபச்சாரம் பண்ணக்கூடாது எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் மாயமாலம் பண்ணக்கூடாது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன் தைரியமாக சொல்லுகிறோம் அந்த இடத்துல அந்த பரிசு தக்கு நீ எரியவில்லை இவ ஆண்டர் என்ன சொல்கிறாரு சியோனில் ஒரு பரிசு தக்கு நீ எரியணும் என்ன பரிசு தக்கு நீ பாவிகள் நடுங்கணும் பெரியமான ஜான் வெஸ்லி அவங்க ஆரம்ப நாட்களில் பிரசங்கம் பண்ணுவது குதிரைக்கு குதிரையில் தான் போய் போய் பிரசங்கம் பண்ணுவார் தெரு தருவார் ஜான் வெஸ்லி பிரசங்கம் பண்ணும்போது சொல்லுவாராம் ஒன்று ஸ்டோன் மஸ்ட் ஃபால் ஆர் சோல் மஸ்ட் ஃபால் அப்படிம்பார் ஒன்று நான் பேசும்போது கல் விழணும் இல்லைன்னா ஆத்மா விழணும் நான் பேசும்போது ஒன்று கல் விழணும் இல்லைன்னா ஆத்மா விழணும் பிரியமாலை எந்த ஒரு ஆவிக்குரிய சபையிலே அந்த பாவியல் மேல ஒரு நடுக்கம் இருக்கும் எனக்கு ஆரம்ப நாட்களில் மென்டராக ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்த பிரதர் ஜெரும் தியாகராஜ் சொல்லுவார் பிரசங்கம் பண்ணும்போது ஒன்று அவர் ரட்சிக்கப்படணும் இல்லைன்னா எலும்பி போயிடணும் நம்ம பேசும்போது அதை கேட்டு அவன் மனம் மாறணும் இல்லைன்னா அங்கேருந்து எலும்பி போயிடணும் அவன் அதை கேட்டு அப்படியே ஜாலியாக இருக்கிறான் எந்த பயமும் இல்லாமல் இருக்கிறான் அப்படின்னா அது சீயோ நல்ல என்னை குறித்து நம்முடைய சபையை குறித்து எனக்கு ஒரு வேதனை ஒருவேளை அந்த அக்கு நீங்கள் பற்றி எரியலையா பிரியமானவர்களே கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பட்சிக்கிற அக்கினிக்கு முன்பாக தாபரிப்பவன் யார் யாருங்க இருக்க முடியும் இது உண்டாக யார் இருக்க முடியும் ஐயோ பயமாக இருக்குது ஒரு நாள் ஒரு கிறிஸ்தவன் ஒரு நாத்திகனை இறை நம்பிக்கை இல்லாத ஒருவன் ஒரு ஏத்திஸ்டை கூட்டி கொண்டு நல்ல ஒரு ஹைலி இன்ட்ரெனிவன் இவன் ஒரு நல்ல அறிவு ஜீவி அவர் இன்டலெக்சுவல் பர்சன் அதனால் நல்ல ஒரு இன்டலெக்சுவல் ஜெயண்ட் அப்படி ஒரு சபைக்கு இந்த நாத்தி எனக்கு அப்படியாவது கடவுளை பற்றி அறிந்து கொள்ளட்டும் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப அழகு ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அழகாக தத்துவ ரீதியாக அந்த சொற்பொழிவு இலக்கணங்களின்படி பிரசங்க இலக்கணங்களின்படி ரொம்ப அழகாக நேர்த்தியாக பேசுகிறார் நல்ல குட்டி குட்டி கதைகள்லாம் சொல்கிறார் ஆராதனை முடிந்த உடனே இந்த ஃப்ரெண்டு அந்த நாத்திகண்ட கேட்டார் ஹவாஸ் அ சர்வீஸ் ஆராதனை எப்படி இருந்துச்சு ஆராதனை எப்படி இருந்துச்சு ஆராதனை பிரசங்கம் சூப்பர் வெரி இன்டெலிஜென்ட் ரொம்ப அறிவுபூர்வமாக பேசினார் வெரி நைஸ் சூப்பர் அப்படின்னார் இந்த கிறிஸ்தவர் இன்னொரு முறை அந்த நாத்திகரை சார்ஸ் பர்ஜனுடைய சபைக்கு கூட்டுப்பார் அன்னைக்கு சார்ஸ் பர்ஜன் நரகத்தை பற்றி பேசியிருக்கார் இவர் ஐயோ இன்னைக்கு வந்து நரகம் அது இதுன்னு பேசுகிறாரே இந்த ஆள் என்ன டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவானோ அப்படின்னா முடிஞ்ச கேட்டாரோ இந்த நரகத்தை பற்றி பேசுனது உங்கள் காதில் விழுந்துதா அப்படின்னு உடனே அவர் சொன்னாராம் நரக வாசனை நான் ஸ்மெல் பண்ணேன் நரக வாசனையை ஸ்மெல் பண்ணேன் பிரசங்கம் எப்படி இருந்துச்சு ஜீசஸ் இஸ் சூப்பர் அந்த கோயிலுக்கு போய்ட்டு என்ன சொன்னார் பிரசங்கம் சூப்பர் இங்கே என்ன வாசனையை நான் ஸ்மெல் பண்ணேன் நரகத்தின் வாசனையை ஸ்மெல் பண்ணேன் ஜீசஸ் இஸ் சூப்பர் பிரியமானவர்களே பிரசங்கத்தை கேட்கும்போது உள்ளமெல்லாம் உருகணும் அதான் அக்கினி அந்த கல்வாரி அன்பை தியானிக்கும்போது உள்ளமெல்லாம் உருகணும் 
பரலோகத்தை பற்றி தியானிக்கும் போது பெரிய மகிழ்ச்சி வரணும் நரகத்தை பற்றி வாசிக்கும் போது ஒரு பயம் பிடிக்கணும் இங்கேருந்து செய்தி வரும்போது பிரியமாக இந்த செய்தி நமக்குள்ளே கிரியே செய்யணும் இப்போ நான் இங்கே பார்த்துட்டு இங்கே வா இங்கே வா இங்கே வா அப்படிங்கிற யாருமே வரல மூணு தடவை சொன்னேன் இங்கே வா தம்பி ஒரு நிமிஷம் வாங்கல இங்கே திரும்பி தம்பி ஒரு நிமிஷம் வாங்கலை எனக்கு எதுக்குன்னு தெரியல படம்னு வந்துட்டேன் ஒன்றும் இல்லை நான் அவரை பார்த்து இங்கே வா என்று சொல்லும்போது அந்த வார்த்தை அவருக்குள்ளே கிரியே செய்தது உடனே அக்கள் ஏதோ கூப்பிட்றாங்களேன்னு சொல்லி அவர் வர்றாரு நான் சோத்தை பார்த்து இங்கே வா இங்கே வா இங்கே வா ஏன்னா சோத்தை பார்த்தாங்களாம் பிள்ளைங்களாம் உட்காந்தா இருக்காங்க யாரா எந்த சொன்னீங்களாமா மூணு தடவை கூப்பிட்டேன் இங்கே வா இங்கே வா நான் ஒருத்தர் வர அவரை பார் நல்ல பையன் ஆ இங்கே வா அப்படின்னு வந்துட்டார் அவர் ரொம்ப கீழ்ப்படிஞ்சு பழக்கங்கிறீங்களோ நல்ல பை கூப்பிட்டோன்னு வந்துட்டார் அதாங்க கிரிய செய்கிற வார்த்தை சும்மா சோத்தை பார்த்து இங்கே வாங்க 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 ஒன்றும் நடக்காது பாவத்தை விடு அப்படின்னு வார்த்தை வந்தால் விட்டுறணும் அப்படியே துணிகரமாக அந்த பாவத்தில் இருப்போம் என்று சொன்னால் அங்கே ஒரு பட்சிக்கிற அக்கினி பற்றி எரியவில்லை என்று அர்த்தம் அப்படி ஆனால் முடிவு என்ன மனம் திரும்பாத அந்த விசுவாசி பாவத்திலே பாய்மாலத்தில் இருக்கிற விசுவாசி இந்த அக்கினியில் விழாமல் நரக அக்கினியில் போய் விழுவான் மனம் திரும்ப வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடும் அப்போ எங்கே அக்கினி பற்றி எரியணும் சபையில் பற்றி எரியணும் சபையில் பற்றி எரியணும் பிரியமா இருந்தவர்களை சபையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு அக்கி ஐயோ நான் பொய் சொன்னனே நான் பொய் சொன்ன நான் நாசமடைவேனே பொய்யர் அனைவரும் நாசமடைவார்கள் ஐயோ நான் பொய் பேசுகிறேன் நான் நாசமாக போவனே அப்படின்னு ஒரு பயம் எனக்கு பிடிக்கலை என்று சொன்னால் அப்படி சபையில் நடக்கலைன்னா என்ன ஆகும் நீ பொய்யிலேயே நிலைத்திருப்பாய் நரக அக்கி நிலை போய் நீ விழுவாய் அப்போ எங்கே அக்கினி பற்றி எரியணும் சபையில் அக்கினி பற்றி எரியணும் சபையில் ஒரு ஆறுதலின் வார்த்தை சொல்லும் போது ஆறுதல் வரணும் சபையில் ஒரு நம்பிக்கையின் வார்த்தை சொல்லும் போது நம்பிக்கை வரணும் பிரியமான சபையில் பரிசுத்தத்தின் வார்த்தையை சொல்லும் போது பரிசுத்தம் வரணும் ஏசு கண்ணீரெல்லாம் தொடைப்பா தேவன் பட்சிக்கிற அக்கினியாக இருக்கிற மருந்து பெறக்கூடாது அவர் ஆறுதலின் வார்த்தை சொல்லும் போது ஆறுதல் வருகிறது நம்பிக்கையின் வார்த்தை சொல்லும் போது நம்பிக்கை வருகிறது பரிசுத்தத்தின் வார்த்தை சொல்லும் போது பரிசுத்தம் வரவில்லை என்றால் எங்கேயோ பிழை இருக்கிறது ஆறுதலின் வார்த்தை கத்தவன கைவிட மாட்டா எனக்காக யாவையும் செய்து முடிக்க போகிற தேவன் அந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது ஆறுதலாக இருக்கு எனக்காக யாவையும் செய்து முடிக்க போகிற தேவன் ஆறுதலாக இருக்கு அதே வேளையில் பொய்யர் அனைவரும் நாசமடைவார்கள் பொய் பேசுகிறவர் நாசமடைவான் அப்படிங்கிறதும் பைபிளில் தான் இருக்கு அந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது ஒரு பயம் வரணும் ஐயோ நான் பொய் பேசுகிறேன் திருவந்து எடுக்க போகிறோம் அப்போ முதலாவது சியோனில் உள்ள பாவிகள் நடுங்கி திகைத்து திருந்தணும் இப்படி இருக்க முடியாது கண்ணி பண்ண முடியாது இப்படி தாபரிக்க முடியாது இதில் ஓட முடியாது மாறி ஆகணும் மாறி ஆகணும் ஒரு நாள் அந்த காலத்தில் ஒரு அம்மா கோதுமையை உரலில் போட்டு அன்னைக்கு உலைக்க வச்சு இடிப்பாங்க இல்லையா அப்படி இடிச்சிருக்காங்க எதுக்கு அதை மெல்லிய மாவாக மாற்றுவதற்கு அந்த தாய் அந்த உரலில் கோதுமையை போட்டு இடிக்கிறாங்க இந்த இடி தாங்க முடியாமல் இது ஒரு நல்ல ரொட்டி செஞ்சு அதை பலி செலுத்தணும் போஜனை பலியாக வைக்கணும் அந்த ரொட்டியை கொண்டு பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் அந்த மேஜையின் மேலே சமூக தப்பமாக வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோதுமையை இடிக்கிறாங்க அதில் ஒரு கோதுமை நம்ம கோதுமை ஒரு கோதுமை 
இந்த கோதுமைக்கு அந்த இடியெல்லாம் தாங்க இஷ்டம் இல்லை என்ன போட்டு டமாட்டமான இடிக்கிறாங்க இந்த பக்கம் இடிக்கிறாங்க அந்த போட்டு உலக்கையை போட்டு அந்த அந்தமாக என்ன இந்த கோதுமையை மெல்லிய மாவாக்கி அதில் ஒலிவை எண்ணெய் ஊற்றி பிசைஞ்சு ஒரு நல்ல அப்பமாக ஒரு நல்ல சப்பாத்தியாக செஞ்சு அந்த சப்பாத்தியை கொண்டு போய் அப்படியே ஊழியக்காரன் கையில் கொடுத்து அந்த சப்பாத்தியை அப்படியே மகா அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் அந்த மேஜைகளை வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக செபத்தோடு இடிக்காவ அங்க ஒரு கோதுமைக்கு இந்த இடிய தாங்க முடியல என்னால இப்படி போட்டு இடி இடி இடிக்கிறாங்க இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த உரல இருந்து லபக்குன்னு வெளியே குதிச்சுட்டான் இடி தாங்க முடியாம அந்த கோதுமை என்ன பண்ணிச்சான் லபக்குன்னு வெளியே குதிச்சுதான் குதிச்சோன்னா அங்க என்ன மேஞ்சிக்கிட்டு இருந்த ஒரு கோழி வந்து அதை லபக்குன்னு தின்னுடிச்சான் நீ இடி தாங்க முடியல என்னால் அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போக முடியாது என்று நீ தப்பிச்சா கோழி வயத்துக்குள்ளே போவ அவ்வளோதான் நடக்கும் கோழி வயத்துக்குள்ளே போவ அப்படி தான் ஒரு அம்மா சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அந்த பொறிக்கிற சட்டி ஒரே சூடு அங்கேருந்த ஒரு துண்டு ஐயோ இது ரொம்ப சுடுது அப்படின்னு விழுந்துச்சா எங்கே விழுந்துருச்சு நெருப்பில் விழுந்துருச்சு இந்த ஃப்ரைங் பேன் பொறிக்கும் சட்டி சூடு தாங்கல நீ தப்பிக்க நினைச்சா சீயோங்கள் உள்ள அக்கினி ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு நினச்சா நரகத்தில் உள்ள அக்கினிக்கு என்ன பண்ண போற ஏன் தப்பிச்சு அங்கே தான் விழணும் நேரம் தப்பிச்சு அங்கே தான் விழணும் எங்கே போகும் இப்போ இந்த சிஓனுக்கு கருத்து இப்படிப்பட்ட ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுக்குறாரு அந்த சிஓனுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன தெரியுமா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் முதலேருந்தே வாசித்தீங்கன்னா தெரியும் நேரம் இல்லை ஒன்பதாம் வசனம் வாசிங்க தேசம் துக்கித்து விடாய்த்திருக்கிறது லீபனோன் வெட்கி வாடுகிறது சாரோன் வனாந்திரத்துக்கு ஒப்பாகிறது பாசானும் கர்மேலும் பாழாக்கப்படுகிறது பெரிய மாணவர்களே எல்லாம் சிறைப்பட்டு போயிருக்கிறாங்க சிஓன் பாழாக கிடக்குது சிறை இருப்பி நாட்களில் சிஓ சர்வபூமியின் மகிழ்ச்சி வடிப்பமான ஸ்தானம் பூரண பிரகாசம் உள்ள சிஓ இன்னைக்கு வாடி வதங்கி கிடைக்குது சிறையிருப்பில் இருக்காங்க சிறையிருப்பில் இருக்க அவங்க என்ன செய்கிறாங்க ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும் உமக்கு காத்திருக்கிறோம் செபிக்கிறாங்க அடுவரே அன்றவரே எங்களுக்கு இறங்கும் எங்களுக்கு இறங்கும் தேவரீர் காலையில் அவர்கள் புயமும் இக்கட்டு காலத்தில் எங்கள் ரட்சிப்புமாயிரும் பெரிய மலை தேவரீர் அவர்கள் புயம் என்பது மொழிபெயர்ப்பில் உள்ள ஒரு பிழை தயவு செய்து அடித்து எழுதி கொள்ளுங்க மூல மொழியில் தி ஆம் இந்த புயம் த ஆம் என்று இருக்கிறது அநேக மொழிபெயர்ப்பில் அவர் ஆம் நீங்கள் தமிழில் எங்கள் புயம்னு மாற்றிக்கோங்க தெரியாமல் அவர்கள் புயம் என்று இருக்குது அவர்கள் புயம் இல்லை எங்கள் புயம் தேவரீர் கண்மலையில் எங்கள் புயமும் அன்றைய இக்கட்டு காலத்தில் எங்கள் ரட்சிப்புமா இருப்பா எங்கள் சபை ஆசீர்வதியும் என் குடும்பத்தை ஆசீர்வதியும் என் கணவன் பிள்ளைகள் இந்த மகிழ்ச்சியான சீவனில் இருக்கணும் இந்த மகிழ்ச்சியான சீவனில் இருக்கணும் பெரிய மாணவர்கள் மாய்மாலக்கார பாவிகள் நடுங்கிற ஒரு சீம் அப்போ அது ஆண்டவருக்கு என்ன பதில் கொடுக்குறாரு பத்தாம் வசனம் வாசிங்க இப்பொழுது எழுந்தருள்வேன் அவர் சொல்ல கவலைப்படாத இதுக்காக நம்ம எல்லோரும் ஜபிக்கணும் ஆண்டு பிறகு எங்கள் சபையில் அந்த அக்கினி எரியணும் எங்கள் சபையில் அந்த அக்கினி எரியணும் இப்போ இங்கே வாங்க 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 ஒருத்தர் வரல இங்கே வாங்கணும்னு வந்தார் பாருங்க அதே மாதிரி வசனம் கிரியே செய்யணும் நம்ம வார்த்தை வார்த்தைன்னு சொல்கிறோம் கிரேக்கத்தில் வார்த்தைக்கு ரெண்டு சொல் இருக்குது ஒன்று பேர் லோகோ லோகோ இன்னொன்று பேர் ரேமா இங்கே வா அப்படிங்கிறது ஒரு வார்த்தை இங்கே வா என்ற அந்த வார்த்தையை நான் இவரை பார்த்து சொல்லும் போது அவர் இங்கே வருகிறார் அது ரேமா கிரியை செய்கிற வார்த்தை கிரியை செய்கிற வார்த்தை எல்லோரும் எழுந்துருங்கன்னா யாரும் எழுந்தலை ஒர்ஷிப் பண்ணும்போது அம்மா எல்லாம் எழுந்துருங்கன்னா எல்லோரும் எழும்புறீங்க அந்த வார்த்தை கிரியை செய்ய வைக்கிறது அதே போல் சீவனில் வேத வசனம் ஒவ்வொன்றும் நம்மை கிரியை செய்ய வைக்க வேண்டும் 
கிரிய செய்ய வைக்க வேண்டும் பாஸ்டர் சுந்தரி அவர் ஜபம் பண்ணுவார் அப்போல்லாம் எனக்கு ஜபம் அவ்வளோ புரியாது ஆண்டவரே திருத்தும் இல்லைன்னா துரத்தும் அப்படிம்பார் ஆங்கிலத்தில் ஒரு இப்போ சொல்லாடல் உண்டு வென் ஐ சே மை ஃபாதர் வாஸ் ரைட் மன்ஸ் மை சன் சேஸ் ஐ எம் ராங் வென் ஐ சே மை ஃபாதர் வாஸ் ரைட் எங்கள் அப்பா சொன்னதெல்லாம் சரி அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது என் பிள்ளை சொல்கிறான் அப்பா தப்புங்கிறான் ஆமாம் இப்போ தான் எனக்கு தெரியுது சுந்தரையா சொன்னது சரி ஆண்டவரே ஒன்று அவங்கள திருத்தும் இல்லைன்னா துரத்தும் துரத்துனா எங்கே போவாங்க இந்த அக்கினிக்கு தப்பிச்சு போனால் எங்கே போவாங்க உரலுக்கு தப்பிச்சா உலக்கிக்கு தப்பிச்சா கோழி வயிற்றுக்குள்ளே போகணுமே பொறிக்கும் சட்டிக்கு தப்பிச்சா அடுப்பில் போய் உள்ளணுமே அது ஒரு பக்கம் பயமாக இருக்குது அது ஒரு பக்கம் பயமாக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் ஆண்டவரே எங்கள் அக்கினி பற்றி எரியணும் எங்களுடைய நிலையில் இங்கே நாங்கள் தாபரிக்க முடியாது தரித்திருக்க முடியாது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் முதல் நிலை கர்த்த சியோனை திரும்ப எடுப்பித்து கட்ட அவர் சொல்கிறாரு நான் எழுந்தருள்ளுவேன் நான் செய்வேன் பெரிய மொழில் சங்கீதம் நூற்றி ரெண்டு பதிமூன்று தேவரியர் எழுந்தருளி சியோனுக்கு இறங்குவீர் அதற்கு தயவு செய்யும் காலமும் அதற்கு குறித்த நேரமும் வந்தது இப்போ கர்த்தர் ஆண்டவர் வசனம் குறித்து கொள்ளுங்க நேரம் இல்லை முப்பத்தி மூன்று பதினான்கு சியோனுக்கு தயை செய்கிற ஒரு காலம் இருக்குது என்ன வாஸ்தம் கர்மேலும் பாசானும் பாலா கிடக்கு பாலா கிடக்கு பிரியமானவர்களே எந்த இடத்துல அப்படிப்பட்ட ஒரு சாபம் இருக்கோ அங்கே லோபி லோபினா இரு கஞ்சன் லோபி தயால குணம் உள்ளவன் என்ற என்னப்படுவான் சபையில் உள்ள ஒரு பாவம் என்னவென்றால் பாவிகள் பெரிய பரிசுத்தவான்கள் போல பெரிய ஊழியக்காரர்கள் போல பெரிய தெய்வ பிள்ளைகள் போல என்னப்படுவாங்க எங்கே பாவிகளை பாவிகளாக நம்ம அறிந்து கொள்ளாமல் அவர்களை பரிசுத்தவான்களாக அறிந்து கொள்கிறோமோ அங்கே சாபம் இருக்கிறது அங்கே சாபம் இருக்கிறது லோபி எவன் அதான் சாபத்து வேண்ட நாட்களில் லோபி எவனும் தயால குணம் உள்ளவன் என்று என்ன படம் அவன் லோபி கஞ்சன் ஸ்டிஞ்சி ஃபெல்லோ எல்லோரும் அவன் என்ன நினைப்பாங்களாம் ரொம்ப தயால குணம் உள்ளவன் இயேசுவை காட்டி கொடுக்க ஒரு சீசன் போகிறான் எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிட்டாங்க அவன் தான தர்மம் பண்ண போகிறான் அவன் தான தர்மம் பண்ண போகிறான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க இயேசுவை காட்டி கொடுக்க போகிறான் அவங்க நினச்சிக்கிட்டாங்க ஓ இந்த ஆண தர்மம் பண்ண போகிறோம் பெரிய மாணவர்களை கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது அப்போ ஆண்டவர் சியோனுக்கு இறங்குகிற ஒரு காலம் வரும் என்றால் கர்த்த சபையில் ஒரு எழுப்புதலை கொடுக்குற நாள் வரும் என்றால் அந்த சபையில் ஒரு பட்சிக்கிற அக்கினி இருக்கணும் பட்சிக்கிற அக்கினி இருக்கும் பெரிய மலை துணிகரமான பாவத்தில் வாழ்ந்துட்டு இங்கே திருவிருந்தில் வாய் வைக்கக்கூடாது ஊழியத்தில் பங்கெடுக்கக்கூடாது அசுத்தமான காரியங்களை நடைபெற்றுட்டு இங்கே வந்து உள்ளமெல்லாம் உருகுதையான் பாடுனா அந்த அக்கினி அப்படியே பற்றி எரியணும் பிரியமானவர்களே அந்த ஆகம விதியை மீறி அங்கே ஆர்வனுடைய பிள்ளைகள் ஒரு நெருப்பு எடுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க அது பலிபீடத்தில் நெருப்பு எடுக்கணும் இவங்க அந்த நெருப்பு எடுக்காமல் வேறு ஒரு நெருப்பு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்போது தேவ சமூகத்தில் ஒரு அக்கினி வந்து அந்த பிள்ளைகளை எரித்தது இருக்கு இல்லையா பைபிளில் அனனா சப்பீரா பெரிய பாவம்லாம் ஒன்றும் பண்ணலை யார் உனக்கு உண்டானதை விற்று கொண்டு கொடுன்னுலாம் சொல்லலை அது விற்குமுன்னாலும் அவளுடைய தான் விற்ற பிறகு அது அவளுடைய தான் அதை கொண்டு வந்து உனக்கு கொடு அப்படின்னு பா பேதுருவோ அப்போ சொல்ல யாரும் சொல்லலை அன்றைக்கி அவங்களுக்குள்ள எல்லாருக்கும் உற்சாகம் வந்தது எல்லோரும் உற்சாகமாக கொடுத்தாங்க 
அப்போ அனன்யாவை தனக்கு விற்றதில் கொஞ்சம் கொண்டு கொடுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் அனன்யா என்ன மாய்மாலம் பண்ணால் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் கொடுத்தது மாதிரி ஒரு மாய்மாலம் பண்ணான் ஏன் இந்த மாய்மாலம் தனக்கு உண்டான அவன் செய்தது நல்ல கவன் நீங்கள் அவனுக்கு வந்து அப்படி எதுவும் சட்டமே கிடையாது நீ எல்லாத்தையும் விற்றுட்டுவான்னு சொல்லிட்டு விற்கும்னால அது அவனுடைய இஷ்டம் இருந்தால் விற்றுருக்கலாம் இஷ்டம் இல்லைனா விற்காமல் இருக்கலாம் சரி விற்றதில் ஒரு போர்ஷன் தான் கொண்டு வரணுமா கொண்டு வரலாம் தப்பு இல்லை அவன் இஷ்டம் அவன் சொத்து ஆனால் அவன் என்ன பண்ணான் மாய்மாலம் பண்ணான் என்னவோ ரொம்ப ரொம்ப பரிசுத்தமாக எல்லாத்தையும் கொண்டு அப்படியே அப்போசுடைய பாதத்தில் வச்சுட்டா யார் இருந்தாங்க யார் கொண்டு வைக்கிறான் அப்போ அங்கே ஒரு அக்கினி எரிஞ்சது இல்லை அந்த அக்கினி எரியணும் இல்லை அந்த அக்கினி எரியணும் இல்லை பிரியமானவர்கள் அப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறார் சொல் ஆண்டவரே சிவனை சிவனுக்கு திரும்ப இறங்கும் ஆண்டவர் நான் இறங்குறேன் இறங்கினா என்ன நடக்கும் அங்கே பட்சிக்கிற அக்கினி வரும் அதான் எழுப்புதலினுடைய அடையாளம் அந்த வார்த்தை லோகோவாக இருக்காது இங்கே வான்னா வரும் பாவத்தை விடனா விட்டுரும் பாவத்தை வெறுக்கணும்னா வெறுக்கணும் இல்லைன்னா கடவுளை விட்டுருவோம் எனக்கு ஒரு பக்கம் கடவுள் வேணும் ஒரு பக்கம் பாவம் வேணும் என்று யாரும் வாழ முடியாது ஒன்றை பகைத்து இன்னொன்றை சிநேகிக்கணும் ஒன்றை பகைத்து இன்னொன்றை சிநேகிக்கணும் பிரியமானவர்களே கத்த நம்மோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கு இப்போ இந்த கேள்வி எல்லாருடைய உள்ளத்தில் வரும் சிஎன்ல யார் வாழ முடியும் இந்த ஆவிக்குரிய சபையில் யார் தரித்து இருக்க முடியும் ரெண்டாவது பகுதிக்கு போகிறோம் ஒரு கேள்வி வருது பாவிகள் இருக்க முடியாது மாயக்காரங்க நடுக்க முடிக்க அவங்க திருந்திடணும் அவங்க யாரும் போகணும்னு சொல்ல திருந்திடணும் அவங்க போய் கோழி வயத்துக்குள்ளே போகிறத விட மெல்லிய மாவாக மாறி பரிசுத்த சமூகத்துக்கு போகிறது எவ்வளோ பாக்கியம் சமூக தப்பமாக போய் அலங்கரிப்பது எவ்வளவோ பாக்கி கோழி வயிற்றுக்குள்ள போய் ஒன்றும் இல்லாமல் போகணுமா பெரிய மாணவர்களே சங்கீதம் இரண்டாவது பகுதிக்கு வருவோம் சங்கீதம் பதினைந்து ஒன்று வாசிங்க கர்த்தாவே யாருடைய கூடாரத்தில் தங்குவான் அந்த தாவிதுக்கு தாவிது கிட்டத்தட்ட இதற்கு ஒரு ஒரு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இருந்தவர்னு வச்சுக்கோமே ஏசாயாவுக்கு தாவிதுக்கு ஒரு கேள்வி வருது ஆண்டவரே இப்படி இருக்குமா நான் இதான் சியோன் சியோன்னு சொன்னீங்கன்னா இதான் சபை இதான் பரலோகம் பரலோகத்தில் பூமியில் உள்ள சபை அப்படின்னா யார் அந்த சபையில் இருக்க முடியும் யாருடைய பரிசுத்த பருவதத்தில் ஏறுவான் யாருடைய பரிசுத்த பருவதத்தில் வாசம் பண்ணுவான் யாருங்க அங்கே நிலைத்து இருக்க முடியும் பதினஞ்சாம் சங்கீதத்தை வீட்டில் போய் வாசித்து பாரு இவங்க தாங்க சியோனில் இருக்க முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு எழுபத்தெண்டு செப்டம்பர் அடிச்சிக்கப்பட்டு எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பன்னெண்டாம் தேதி நடராத்திரி என் பாதிரி வருது பதிமூன்றாம் தேதி ஜெபிச்சிக்கிட்டு இருக்கு அன்றைக்கு அந்த வேத பகுதியை கொண்டு கிடத்துட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் முகமுகமாய் கத்தனோடு கூட பேசினான் கத்தக ஸ்தோத்திரம் யாருங்க போக முடியும் அதே கேள்வி இன்னொரு இடத்துல கூட வருது பாருங்கள் சங்கீதம் இருபத்தி நான்கு மூன்று வாசிங்க யார் கத்தருடைய பருவத்தில் ஏறுவான் யார் கத்தருடைய பருவத்தில் ஏறுவான் யார் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிலைத்திருப்பான் யார் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிலைத்திருக்க முடியும் எல்லாராலையும் நிலைத்திருக்க முடியாதுங்க ஸ்கிப் ஆகிடுவாங்க ஸ்கிப் ஆகிடுவாங்க இதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராது இதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராது நான் கோழி வயிற்றுக்குள்ளே போனாலும் போவேன் எவ்வளோ சமூக தப்பமாக நான் மாற மாட்டேன் உடனே ஜம்ப் ஆகிடும் இப்போ யார் தான் இருக்க முடியும் இருபத்தி நாலு சங்கீதத்தையும் வாசித்து பாருங்கள் பிரியமா இல்லை இன்றைக்கு நம்முடைய ஸ்டடிக்காக யார் தான் இருக்க முடியும் பாவியல் இருக்க முடியாது மாயக்கார் இருக்க முடியாது பாவியல் இருக்க முடியாது மாயக்கார் இருக்க முடியாது அப்போ யாருங்க இருக்க முடியும் பதினாறு பதினைந்தாம் வசனத்தில் அங்கே ஒரு ஆறு லிஸ்ட்டு கொடுக்க செக் லிஸ்ட் கொடுக்கார் இப்படி இருந்தால் நீ சிஓ நிலை நிலைத்திருக்க முடியும் 
நீ சியோ நிலை நிலைத்திருக்க முடியும் ஒரு செக்லிஸ்ட் கொடுக்க எப்படி இருந்தால் நான் சியோ நிலை நிலைத்திருக்க முடியும் ரெண்டாவது பகுதி பதினாறாம் பதினைந்தாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் நீதியாய் நடந்து செம்மையானவர்களை பேசி இடுக்கன் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து பரிதானங்களை வாங்காதபடிக்கு தன் கைகளை உதறி இரத்தம் சிந்துவதற்கான யோசனைகளை கேளாதபடிக்கு தன் செவியை அடைத்து பொல்லாப்பை காணாதபடிக்கு தன் கண்களை மூடுகிறவன் எவனோ எவனோ அவன் மயமலைக்காரன் அல்ல துணிகரமாக பாவம் செய்கிறவன் அல்ல பிரியமானவர் யார் இங்கே ஒரு ஆறு காரியங்கள் சொல்கிறார் ஒரு ஆறு காரியம் இவங்க தான் என்ன பண்ண சியோன் சியோன் இப்போ பாலா கிடக்கு சியோனுக்கு நான் இறங்க போகிறேன் ரைட் உங்கள் ஜபத்தை கேட்குறேன் சியோனில் எழுப்புதில் தார் யார் அந்த சியோனில் இருக்க முடியும் ஒரு லிஸ்ட்டு தராரு பாருங்கள் திரும்ப இந்த வசன வாசியங்கள் முதலாவது நீதியாய் நடந்து நீதியாய் நடந்து ஹீ தட் வாக் ரைட்ஷியஸ்லி He that walketh righteously. Piriya manna parul. Needy avdi ingaradu. Padhuva right standing with God. Devan kethu sariya adhyanakka sari. Idhar kore tattva reediyana valakkam. Vinyana murai ilai. Mennu panna elidikkoonga. Vinyana murai ilai. அனுபவத்தோடு சோதித்தறிந்து அனுபவத்தோடு சோதித்தறிந்து விஞ்ஞான முறையிலே அனுபவத்தோடு சோதித்தறிந்து மேலான கோட்பாடு மேலான கோட்பாடு என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அதாங்க நீதி நல்லா அனுபவத்தோடு பார்க்கல எது சரி தான் சரிங்க எல்லாருடைய மனசுலையும் தெரியும் போய் பேசக்கூடாது எல்லா மனசுலையும் தெரியும் எல்லாருடைய உள்ளத்திலையும் தெரியும் மனைவிக்கு துரோகம் பண்ணக்கூடாது கணவனுக்கு துரோகம் பண்ணக்கூடாது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கு மதம் இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு மேக்ஸிமம் ஒன்று இருக்கு இது சரி இது தவறு இது சரியும் இல்லை இது தவறும் இல்லை என்று ஒன்று கிடையவே கிடையாது ஒன்று இது சரி இல்லை என்றால் இது தவறு இல்லை இது நான் சொன்னால் சரி நீ செஞ்சால் தப்பா பிரியமா இல்லை அது அநீதி அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு சம்பவம் அந்த சம்பவத்தில் அமெரிக்கா நாடு முழுவதும் விவாதித்தது வேற ஒரு கோணம் ஒரு டாக்ஸி டிரைவர் இதை சொல்கிறது தயவு செய்ய மன்னித்து கொள்ளுங்க நடந்த நிகழ்வு ஒரு டாக்ஸி டிரைவர் அவன் லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகிற டாக்ஸி டிரைவர் போனான்னா ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கழித்து தான் வருவான் அப்படி லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகிற டாக்ஸி டிரைவர் அவனுடைய வாழ்க்கையில் போகிற போகிற இடங்களில் தவறு செய்கிற ஒரு பழக்கம் இருந்தது ஒரு நாள் இந்த டாக்ஸி டிரைவர்கிட்ட அவனுடைய ஃப்ரெண்டு சொல்கிறேன் ஊருக்கு திரும்பி வரும்போது நம்ம ஊருக்கு வெளியே ஒரு நல்ல கிராக்கிடா குடும்ப பெண் மாதிரி நல்ல கிராக்கி ஒன்று இருக்குது நீ போனோன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக வருவாடா அப்படின்னு சொல்கிறான் ஒன்று இந்த டாக்ஸி டிரைவரும் சரி ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஆச்சு இது த தப்பு இந்த இதை செஞ்சுட்டு போவோமே அப்படின்னு போகிறான் அந்த பெண்ணுக்கு பயங்கரமான டிமாண்டு இவன் போகும்போதே வேறு யாரும் அந்த பொண்ணோட இருக்கிறாங்க அதனால் அங்கே இவனை கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கன்ட்டாங்க திரும்ப வெளியே அப்படியே ஆவலாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் முந்தி போன கிராக்கி போன உடனே அந்த அம்மாவும் கொஞ்சம் தன்னை சுத்தத்தான் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்த கிராக்கிக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க நடந்தது உடனே அப்படியே பஞ்ச படப்படக்க படப்படக்க போகிறான் போனவனுக்கு ஒரே அதிர்ச்சி தன் கைத்துப்பாக்கி எடுத்து அவளை சுட்டுறான் 
அது வேற யாரும் இல்லை அவளுடைய மனைவி அவனுடைய மனைவி நீ விபச்சாரத்துக்கு போனால் தவறு அல்ல உன் மனைவி விபச்சாரம் பண்ண தப்பா உன் பிள்ளைகள் விபச்சாரம் பண்ண தப்பா அன்றைக்கு அவன் சுட்டது சரியா தவறா என்று அல்ல அன்றைக்கு அமெரிக்கா விவாதித்தது இவனுக்கு இது சரி அவளுக்கு அது தப்பா நான் குடித்தா தப்பு இல்லை பிள்ளை குடிக்கூடாது சரி என்றால் சரி தவறு என்றால் தவறு அமெரிக்கா விவாதித்தது அது கொலையா கொலை இல்லையா என்றல்ல இவனுக்கு அது சரி என்றால் அவளுக்கு அது தவறா என்று விவாதித்தது ஜாக்கிரத நீதியாய் நடப்பது என்றால் சரி என்றால் சரி தவறு என்றால் தவறு அவனுடைய உச்சம் எது தேவனுக்கு சரியா அது எனக்கு சரி எது தேவனுக்கு தவறு அது எனக்கு தவறு பெரியமானவர்களே இருக்க பெரியவங்களை பார்த்து நான் அன்பாக கேட்குறேன் உங்களை உங்கள் பிள்ளைகள் பின்பற்றினால் பிள்ளைகளுடைய முடிவு என்ன உங்களை உங்கள் பிள்ளைகள் பின்பற்றினால் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய முடிவு என்ன நீதியா நடக்கிறீங்களா பெரிய மாலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவது சில டைமை பிஸ் பண்ணுவேன் அவங்கள்ட்ட சொல்கிற ஒரு வார்த்தை நீ அஞ்சு நிமிஷம் பிந்துறது பெருசு இல்லை உன்னை பார்த்து உன் பிள்ளைகள் பழகி ஒரு நாள் ட்ரெயின் ஓட்டக்கூடாது ஒரு நாள் பரிச்ச காலத்தில் போகாமல் நிறுத்திடக்கூடாது இந்த வருஷம் நீட் எடுத்து எழுதின போன பிள்ளைங்க ஒரு நிமிடம் பிந்தினது நீட் எழுத அனுமதிக்கலை அப்பா அம்மா பங்கிச்சுவலா கோயிலுக்கு பங்கிச்சுவலா நாளைக்கு ஒன்றும் இல்லை நீட் எழுத முடியாமல் போயிடும் அஞ்சு நிமிஷம் தானே ஃப்ளைட்டு போயிடும் என்ட்ரி போக முடியாது யார் வழிகாட்டினா என் பிள்ளைகள் என்னை பின்பற்றினால் நான் நம்பி இருக்கிற பரலோகத்துக்கு வருவார்கள் என்ற தைரியம் வேணும் பெற்றோருக்கு அதான் நீதியாக நடைபெற எது சரியோ அது சரி எது தப்போ அது தப்பு பொய் பேசுகிற சரின்னா எல்லோரும் போய் பேசுவோம் பொய் பேசுகிற தப்புனா சுட்டு போட்டாலும் பொய் பேசக்கூடாது பொய்யர் அனைவரும் ரெண்டாம் மரணமாகி அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலில் பங்கடைவீர்கள் நகை போட்டு பொய் பேசினாலும் நரகம்தான் நகை போடாமல் பொய் பேசினாலும் நரகம்தான் நீ நகை போடாமல் பொய் பேசிட்டாங்கனால பரலோகமா அப்படி பைபிள் இருக்கா நகை போடாமல் பொய் பேசிட்டா பரலோகம் நகை போட்டு பொய் பேசினா நரகம்னு இருக்கா பரிசுத்தமாக இருக்கும் இன்னும் பரிசுத்தமாகுங்க ஆனால் தவறு என்றால் தவறு சரி என்றால் சரி அதான் நீதியாய் நடப்பது யார் சியோனில் என்டிஆர் பண்ண முடியும் நீதியாய் நடக்கிறவர்கள் எது சரியா அதில் நடக்கிற எது சரியா அதில் நடக்கிற அப்பா பொய் பேசுறதுனா பிள்ளைகள் எல்லாம் தயவு செய்ய பொய் பேசுங்க ஒரே ரத்தம் தானே பெற்றோர் பிள்ளைகள் பொய் பேசுனா கண்டிக்காது இங்கே பொய் பேசுகிற பெற்றோர் நீங்கள் பொய் பேசலன்னா பிள்ளைகள் பொய் பேசக்கூடாதா எது நீதி பொய் பேசுகிற தப்புனா எல்லாருக்கும் தப்பு விபச்சாரம் தப்புனா கணவனுக்கும் தப்பு மனைவிக்கும் தப்பு இன்னும் சில ரொம்ப பெருந்தன்மை உள்ளவங்க நீ மேய் நானும் மேயிரன்னு விட்டுருவாங்க அது ரொம்ப பெருந்தன்மை அது பல்லோகத்தை விட வேறு ஏதோ ஒன்று செய்யணும் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருந்தன் பிரியமானவர்கள் முதல் குவாலிட்டி நமக்கு நீதியாய் நடக்க வேண்டும் ரொம்ப சிம்பிள் எது சரியோ அதில் நடக்கணும் ரெண்டாவது இந்த சியோனில் வாசமனுடைய குவாலிட்டி என்ன தான் வாசிங்க செம்மையானவைகளை பேசி செம்மையானவைகளை பேசி ஸ்பீக் அப்ரைட்லி செம்மை என்பது நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது செம்மை என்பது சரியா இருக்கும் சரியா பேசுறப்பா சரியா பேசுவேன் நல்லா இருக்காது கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஏன் நட எப்படி இருக்குது 
பிள்ளைங்களை பார்த்து பொய் பேசுன்னு சொல்கிறேன் இல்லை இல்லை அப்பா மாதிரி உண்மையே பேசுங்க என் பிள்ளைகள்ட்ட மனந்தது நான் சொல்ல முடியும் என் மனசாட்சிக்கு தெரிந்த வரைக்கும் நான் பொய் பேசுகிறேன் நீங்களும் பொய் பேசாது என் பிள்ளைகள் பொய் பேசலைன்னு எனக்கு தெரியும் பிரியமானவர்களே என் மனைவிட்ட நான் பொய் பேசலைன்னு எனக்கு தெரியும் என் மனைவி என்ற பொய் பேசலைன்னு எனக்கு தெரியும் எங்களை மாதிரி எங்கள் பிள்ளைகள் உண்மை பேசணும்னு நாங்கள் விரும்புகிறோம் பேசும் ஆனால் நான் பொய் பேசுவேன் என் பிள்ளை பொய் பேசக்கூடாதுங்கிறது தப்பு ரெண்டாவது செம்மையானவைகளை பேசி என்பது எது சரியோ அதை பேசு அது நல்லா இருக்கணும் கேட்குறதுக்கு இன்பமாக இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் அவசியம் இல்லை இஸ்ரோ எகிப்திலிருந்து ஜனத்தை தேவன் பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணான் தேசத்துக்கு கொண்டு போகிறார் வேதம் சொல்லுது எல்லாத்தையும் வசனம் எடுத்துக்காட்ட நேரம் இல்லை செம்மையான வழியிலே நடத்தினார் அப்படி செம்மையான வழியிலே நடத்தினார் செம்மையான வழி அப்படி இருந்துச்சு ஒரு செங்கடல வந்து போ நிற்கிது ஏன்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவாக இருக்குது ஐயோ என்ன பண்ண ஐயோ என்ன பண்ண ஐயோ என்ன பண்ண அங்கே ஏதோ ஒரு அற்புதம் சேர வழி தான் இருக்கு அப்புறம் செம்மையான வழின்னா என்ன மூணு நாள் தண்ணி கிடைக்கல மூணு நாள் குடிக்க தண்ணி இல்லைன்னா எப்படி இருப்பீங்க பிள்ளை குட்டி ஆ வச்சுக்கிட்டு மூணு நாள் தண்ணி இல்லை செம்மையான வழியா செம்மையான வழி இட்ஸ் அ ரைட் வே நாட் அ குட் வே நல்ல வழி இல்லை சரியான வழி அப்போ மூணு நாள் கழித்து அங்கே ஒரு அற்புதம் நடக்குது கசந்த மாறாக மதுரமாக போயாச்சு அங்கே திராட்சரச சாட்சி செடியும் இல்லை ஒலிவ மரமும் இல்லை அத்தி மரமும் இல்லை கோதுமையும் இல்லை வார்கோதுமையும் இல்லை திங்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை என்னடா வாழ்க்கை இது இறந்த பணத்தை அடக்கம் பண்ண ஒரு இடம் கிடையாது வீடு கிடையாது என்ன இது செம்மையான வழி செம்மையான வழி தூதர்களின் அப்பமாகிய மண்ணா வருது தண்ணியே கிடைக்கல கண்மலிலிருந்து தண்ணி வருது பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் எங்க பார்த்தா பெரிய யோர்தான் பிரபாகித்து வருது அங்க ஒரு வழி இருக்கு அதை தாண்டி போனா எரிக கோட்டை முன்னூறு அடி உயரம் நூறு அடி அகல அப்பா அங்க ஒரு வழி இருக்கு முப்பத்தோரு ராஜாக்கள் ஏழு ஜாதிகள் யுத்தம் பண்ணு யுத்தம் பண்ணு கை வலிக்கு பட்டயத்தோட கை ஒட்டிக்குது தேவன் அவர்களை செம்மையாய் நடத்தினார் சரி அப்ரைட்டாக பேசுகிறேன் உள்ளதை உள்ளதுன்னு இல்லதை இல்லதுன்னு பேசுகிறேன் மாய்மாலம் கிடையாது மாய்மாலம் கிடையாது முன்னால் ஒன்று பின்னால் ஒன்று கிடையாது அது சியோன் சியோனில் யார் இருக்க முடியும் ரைட்டாக பேசு பிரியமானவர்களே கத்தருடைய பயங்கரம் கத்தர் பார்க்கிறார் கர்த்தர் பார்க்கிறார் நம்ம பேசுகிற எல்லாம் பதிவாகுது இப்போ நான் பேசுகிறது நம்ம ஊடகவியலாளர் பதிவு செய்கிறாங்க என்றல்ல இந்த சத்தம் இந்த நாற்காலிகளில் இந்த சுகத்திலெல்லாம் பதிவாகுது பிரியமானவர்களே விஞ்ஞான ரீதியாக சொல்கிறாங்க இயேசு இப்போ ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பேசின சத்தத்தை கூட இந்த மலைகள்லேருந்து திரும்ப எடுக்க முடியுங்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை போய் என்று எனக்கு தெரியாது கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் சரி அதெல்லாம் விட்டுருங்க ஃபோனில் இந்த கேசட்டில் மெமரி கார்டில் பதிவாகுது நீ ஃபோன் பேசும்போது பதிவாகுது நம்ம பேசுகிறது இந்த சுகத்தில் ஃபோனில் கேசட்டில் மெமரி கார்டில் பதிவாகும் என்று சொன்னால் பரலோகத்தில் பதிவாகுமா ஆகாதா பரலோகத்தில் பதிவாகுமா ஆகாதா அப்படி ஞாபக புத்தகத்தில் எழுதப்படுமா எழுதப்பட்டிருக்காதா பரலோகம் மறந்துடுமா 
நம்ம பேச்சை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நம்ம பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நம்ம கணக்கு கொடுக்கணும் பைபிளில் அப்படி தான் நீ பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நம்ம கணக்கு கொடுக்கணும் வி ஹேவ் டு கிவ் அக்கௌண்ட் ஃபார் எவ்ரி வேர்ட் வி ஸ்பீக் நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இப்போ யாருங்க சீயோனில் தரித்து இருக்க முடியும் அப்படின்னா நீதியாக நடக்கணும் ரெண்டாவது செம்மையானதை பேசணும் சரியாக பேசுங்க உனக்க மணக்கமாக பேசாதீங்க நிறைய வசனம் சொல்ல நேரம் இல்லை சிலர் பேசும்போது ஆம் என்றும் இல்லை என்றும் இல்லாதபடி இருக்குமா ரொம்ப ஞானமாக பேசுவாங்க அவங்க பேச ஆம் என்றும் இருக்காது இல்லை என்றும் இருக்காது அந்த அம்மா கேட்குறாங்க இன்றைக்கி நான் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு விட்டுருமா சாயந்தரம் ஏன் ஒரு பதில் சொல்கிறோம் அந்த பதிலில் போன்னு சொன்னாரா போகாதேன்னு சொன்னால் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டு பேய் பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த இன்டெலிஜென்ஸ் அது அவனுடைய ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக அவர் பல் சொல்லிட்டு போயிட்டான் இப்போ அந்த மனைவிக்கு அவர் போ சொன்னாரா போ சொல்லலையான்னு தெரியல சாயந்தரம் வந்தோன்னே கேட்குறான் என்ன நீ போலியா நீங்கள் தான் ஒன்று சொல்லலையே என்ன நீ சொன்ன சரியாகவே இல்லைங்க நான் போனேன்னா சொன்னேன் இன்னொரு நாள் அதே மாதிரி சொல்கிறேன் சார் அவர் சொன்னாருன்னு போயிடுச்சு ஹே ஏன் போனேன் அவனை போக வேண்டாம்ல சொன்னேன் இப்போ இந்த புத்திமான்கள்ட்டெல்லாம் நம்ம வாழ்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க ஆனால் ரொம்ப நல்லவர் அதுக்காக தான் நரகத்தையே உண்டாக்கியிருக்கார் இவங்களெல்லாம் எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கறது இவங்களுக்கு ஒரு இடம் வேணும்ல செத்த பிறகு இந்த கேசத்தெல்லாம் பரலோத்து கொண்டு போக முடியாது அப்புறம் இங்கே ஏசிட்டையும் எனக்கு உலகிட்டு இருப்பாங்க அதனால தான் இவங்களுக்கு ஒரு போக்கிடம் வேண்டுமே என்று தான் ஆண்டு வரைய நரகத்தை உண்டாக்கியிருக்கிறேன் பவுல் சொல்ல நாங்கள் சொல்கிறது ஆம் என்றும் இல்லை என்றும் இல்லாது ஒரே நேரத்தில் ஆமாம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அந்த ட்விஸ்டெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நாங்கள் சொல்வது ஆம் என்றும் இல்லை என்றும் இல்லாதபடிக்கு ஆம் என்றால் ஆம் என்றே இருக்கிறது அதான் செவ்வையாய் பேசுறது செம்மையாய் பேசுறது எஸ்ன்னா எஸ் நோன்னா நோ போயிட்டே இருங்க அதை அன்பாக சொல்லுங்க கிருபை உள்ள வார்த்தையாக சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு தம்பிகிட்ட சொல்லி காட்டுங்க உட்காந்து ரூமில் உட்காந்துருக்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் யாரோ வர்றாங்க அங்கே வெளியில் நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க பொருள் ஒன்று தான் கிருபை இருக்குது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு ப்ளீஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க வெளியில் நில்லுங்க சொல்ல வேண்டாம் அப்போ நீங்கள் செம்மையாய் பேசும்போதும் கிருபி உள்ள வார்த்தையே பேசும் கரடு மருட வேண்டாம் அவர் கரடு முரடானவைகளை சமமாக்குகிறவர் அவர் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட வார்த்தைகள் கிருபை உள்ள வார்த்தைகள் பொய் கிடையாது புரட்டு கிடையாது உருட்டு கிடையாது மாய்மாலம் கிடையாது ஆனால் கிருபை இருந்து ஜெவமண்ணி அந்த விடையே கிருபி உள்ள வார்த்தைகளை தார் இனிய உளவாக இன்னாது கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்துட்டு நான் திடீர்னு அந்நிய பாஷை பேசுகிறேன் எல்லோரும் திருக்குறள் தாங்க சொன்னேன் அந்த வார்த்தை இனிமையான வார்த்தைகளால் பேசுங்க கனி உள்ள வார்த்தைகளால் பேசுங்க அதனால் பேசுவதே சரியாக பேசுங்க உங்கள் குரல் இனிமையாக இருக்கட்டும் மாய்மாலம் இல்லாமல் இருக்கட்டும் பிரியமானவர்களே அப்போ ரெண்டாவது தகுதி செம்மையானவைகளை பேசணும் ரைட் திங்ஸை பேச ரைட் திங்ஸ்னால் அது எப்போவுமே ஒரு அழகான நல்ல காரியம் என்றல்ல அதான் சரியான காரியம் செங்கடல் வரும் அமலைக்கேர் வருவோம் தண்ணி இல்லாமல் போகும் யோர்தான் பிரவாகிக்கும் எரிகோ இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அதான் சரியான வழி அந்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணான் தேசத்தை அடைவதற்கு சரியான வழி சரி நீதியாய் நடந்து செம்மையானவைகளை பேசி மூன்றாவது இடுக்கன் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து இடுக்கன் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து Despising the gain of oppression. மற்றவங்களுக்கு ஒரு கெடுதி செய்து மற்றவங்களுக்கு ஒரு கேடு செய்து நெருக்கி பொய் சொ ஏதோ ஒன்று பண்ணி நமக்கு அதில் ஒரு ப்ராஃபிட் வேணும் மற்றவங்களுக்கு கெடுதல் செய்து நமக்கு ஒரு ஆதாயத்தை தேடணுங்கிறவங்க பரல வந்து சேர முடியாது அதை வெறுக்கணும் தமிழ் ஒரு அழகான தமிழ் வருவாய் வருவாய் என்று சொன்னால் நமக்கு ஏதோ ஒரு 
வரவு வருகிற ஒரு வழி வருகிற வரவு வருகிற வழி வருவாய் வருகிற வழி வருகிற வாய் வாய்க்கால் வழி பிரியமானவர்களே கஷ்டப்பட்டு உழைத்தும் பணம் சம்பாதிக்கலாம் அதுவும் ஒரு வாய் அது ஒரு வழி கொள்ளையடிச்சும் பணம் சம்பாதிக்கலாம் அது ஒரு வருவாய் சம்பளமும் வாங்கி கொள்ளலாம் கிம்பளமும் வாங்கி கொள்ளலாம் ரெண்டு வகையில் வருவாய் இது ஒரு வருவாய் அது ஒரு வருவாய் பெரிய மாணவர்களே கட்ட பஞ்சாயத்து செய்து பணம் சம்பாதிக்கலாம் அது ஒரு வருவாய் பல விதங்களில் வருவாய் வரும் பல விதங்களில் வருவாய் வரும் அதெல்லாம் வருவாய் ஆனால் ஒரு அருமையான தமிழ் சொல் உண்டு வருமானம் உங்கள் வருமானம் எவ்வளோ என்ன அந்த வருவாய்க்கு வருமானத்துக்கு அவ்வளோ என்ன தமிழில் வேறுபாடு வருவாய் வரவு எப்படி வேண்டுமானாலும் வரும் வருமானம் மானத்தோடு மாத்திரம்தான் வரும் கரங்களை தட்டி கத்திரி ஸ்தோத்திரிப்போமா மானத்தோடு சம்பாதிக்கிறது பேர் தான் வருமானம் திருடி கொள்ளை அடித்து இடுக்கன் செய்து அதனால் ஆதாயத்தை பெற்றுக்கொள்வது அது ஒரு வருவாயாக இருக்கும் இப்போ கோடி கோடியாக சம்பாதித்து ஒரு கோடியில் போய் படுத்திருக்கணும் தேவையாது தேவையாது பிரியமானவர்களே யோசித்து பாருங்க மற்றவங்களை கசக்கி பிழிந்து அவங்களுக்கு இடுக்கன் செய்து அவங்கள அப்ரஸ் பண்ணி அதனால் நமக்கு எந்த விதத்துலேயும் லாபத்தை சம்பாதிக்கக்கூடாது அவங்க சியோனில் இருக்க முடியாது சியோனில் இருக்கவங்க பெரிய மாலை மற்றவர்களே ஒடுக்க மாட்டாங்க ஒடுக்குவதனால் தனக்கு வருகிற ஆதாயத்தை விரும்ப மாட்டாங்க அது அவங்களுடைய மூன்றாவது ஒரு கேரக்டராக பார்க்கும் இடுக்கன் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து டிஸ்பைஸ் த கெயின் ஆஃப் அப்ரஷன் சார் நான்காவது என்னது வாசிங்க ரொம்ப முக்கியமானது இது பரிதானங்களை வாங்காதபடிக்கு தன் கைகளை உதறி பரிதானங்களை வாங்காதபடிக்கு தன் கைகளை உதறி ஷேக்கத் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹோல்டிங் ஆஃப் ப்ரைப்ஸ் இதெல்லாம் நாங்கள் பரிதானம் பண்ணி இங்கே எத்தனை பேர் இங்கே பரிதானம் வாங்க போகிறீங்க பரிதானம் என்றால் பிரைபுன்னு போட்டிருக்கு லஞ்சம் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் தானங்கிறதற்கும் இந்த பரி என்ற முன்னோட்டு வரும்போதெல்லாம் இன்னும் அதிகமாய் சுத்தம் பரிசுத்தம் சொல்கிறோம் இல்லையா சுத்தம் பரிசுத்தம் பூரணம் பரிபூரணம் தானம் பரிதானம் காரம் பரிகாரம் சாப்பாட்டில் மிளகு சேர்த்தா பரிகாரம் கோல்டுக்கு மிளகு கஷாயம் வச்சு குடிச்சா சாப்பாட்டில் மிளகு சேர்த்தா ஆகாரம் மிளகே கஷாயம் வச்சு குடிச்சா பரிகாரம் அது அதிகமாக தானம்னா ஒரு கிஃப்ட்டு தானம்னா ஒரு கிஃப்ட்டு பரிதானம்னா ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்டு ஏதோ ஒரு பர்பஸோட ஒரு தீய நோக்கத்தோடு எதையோ மனசில் வச்சுக்கிட்டு அந்த கிஃப்டை கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் அந்த கிஃப்ட்டுக்கு பேர் பரிதானம் அதில் ஏதோ ஒன்று மறைஞ்சி இருக்குது அந்த பரிதானத்தை ஃபோர்ஸ் பண்ணி கையில் வச்சா கூட பெரிய மாணவர்களே பரிதானத்தை வாங்க அவன் மனசு விருப்பம் இல்லை ஃபோர்ஸ் பண்ணி கையில் வச்சா கூட அதை உதறிடுவோம் தேடி வந்தால் கூட கோடி கோடியாக வரட்டுமே அதில் ஒரு நோக்கம் இருக்குது நம்ம பரிதானம் பரிதானம் பரிதானம்னோடனே ஏதோ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் வாங்குறாங்களே பரிதானம் அந்த லஞ்சம்னு நினைக்காதீங்க அந்த ஒரு ஆள் பிரதர் வாங்க டீ குடிக்க போகலான்னு கூப்பிட்டு போகிறான் பாருங்கள் எதுக்காக கூப்பிட்டு போகிறான் ஒன்றை உட்காந்து ஒரு கதை பேச கூப்பிட்டு போகிறான் அந்த டீ அவன் வாங்கி கொடுக்கறதே உனக்கு ஒரு பரிதானம் உனக்கு ஒரு பிரைபு இப்போ வாங்குவது அப்படியே போய் சாப்பிட்லாம் பிரியாணி சாப்பிடுவோம் என்ன பிரதர் வேணும் ஒரு நாளும் கேட்காதும் கேட்கா என்ன பண்ண தண்டூரி சாப்பிடுங்க பிரதர் தண்டூரி சாப்பிடுங்க கிரில் சாப்பிடுங்க பிரதர் சாப்பிடுங்க நல்லா சாப்பிடுங்க பிரதர் அப்படியே அன்பு ஒழுகுது பாருங்க உன்ட்டு ஏதோ ஒன்று எதிர்பார்க்குறான் உனக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறான் 
ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அந்த கிஃப்ட் எதுக்கு தரான் பேத்ரிக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொண்டு வரான் ப்ரேஸ்லாட் சிஸ்டர் அப்படியே ஒரு கிஃப்ட் கொண்டு வந்து திடீர்னு கொடுக்குறான் எது கொடுக்குறான் அந்த பையன் சிஸ்டர்னு ஆரம்பிக்கான் ஏன் எனக்கு கிஃப்ட் தான் தூக்கி எரி அது நோக்கம் என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தாலும் அந்த வலையில் விழுந்துடாத கொண்டு வருவான் அதான் பரிதானம் அது வெறும் தானம் அல்ல பரிதானம் அந்த கிஃப்ட்டுக்கு பின்னால் ஒரு அஜெண்டாவே இருக்குது ஒழுக பேசுவாங்க எதுக்கு அந்த இலவசம் ஏன் இலவசமாக எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்கணும் எதுக்கு அவனை வீட்டுக்கு கூப்பிடுறான் இதை வாங்க போதே ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வாங்க போதே அவன்கிட்ட பேசணும் போது என்ன பேச போகிற பாஸ்டை பற்றி தானே பேச போகிற அந்த விசுவாசியை பற்றி தானே பேச போகிற அதுக்கு தானே வீட்டுக்கு கூப்பிடுற அதுக்கு தானே வேர்க்கல்ல வாங்கி கொடுக்குற அந்த வேர்க்கல்ல தான் பரிதானம் பரிதானம் பரிதானம்னு தப்பாக நினைக்காதீங்க தானம் ப்ளஸ் பரி அந்த தானத்தில் ஒரு ஹிட்டன் அஜெண்டா இருக்குது நீ கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நிலைத்து இருக்க வேண்டும் என்று அவன் கையில் வச்சு திணிச்சா கூட அச்சிப்போ அப்படின்னு உதற தெரியணும் ஐயோ அவங்க கிஃப்ட் கொடுக்கணும் எப்படிங்க நான் வேண்டான்னு சொல்ல முடியும் அது கிஃப்ட் எப்படி நான் வேண்டான்னு சொல்ல முடியும் குழஞ்சி பாரு வேதனையில் கிடப்பாய் ஏசு நாமத்தில் சொல்கிற சியோனில் நம்ம தரித்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வெறும் கிஃப்ட்டு தவறு இல்லை அந்த கிஃப்ட்டுக்கு பின்னால் இருக்கிற அஜெண்டாவை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அது ஒரு டீயாக இருக்கலாம் வேர்க்கல்லையாக இருக்கலாம் ஒரு பேர்த்டே கிஃப்டாக இருக்கலாம் ஒரு துணிமணியாக இருக்கலாம் வாங்கி கொடுப்பாங்க பிரியமானவர்களே ஒரு வெளியூரில் வேலை செய்கிறாரு அவங்க குடும்பம் அங்கே இருக்குது ஒருத்தர் அப்படி ஹஸ்பண்ட் இல்லாத நேரத்தில் இந்த குடும்பத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படி அப்படிலாம் அவங்களுக்கு என்ன வேணாலும் கடையில் ஜாமான் வாங்கி கொடுக்கணுமா இது வாங்கி கொடுக்கணுமா அது வாங்கி கொடுக்கணும் ஒன்றுலாம் சேர்ப்போம் இவங்களுக்கு ஐயோ ஒரு பேர் தான் நம்மளை ரொம்ப பராமரிக்கிறாரு பிரியமானவர்களே ஒரு நாள் ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்தான் பார்த்துட்டுறாங்க அந்த ஆள் சவுதியில் இருக்கான் ஹஸ்பண்டு நியூஸ் கேட்குறான் இங்கே ஒரு போலீஸ் அதிகாரத்தை அவன் கன்சல்ட் பண்ணுறான் நான் சவுதியிலேருந்து ஒரே ஒரு நாள் வந்துட்டு அவனை கொண்டுட்டு போயிடுறேன் சவுதிக்கு ஏன் அவன் ஏதோ எங்கள் வீட்டுக்கு உதவி செய்கிறான் உதவி செய்கிறான்னு சொன்னான் அந்த திருட்டு ரஸ்கல் ஏதோ ஒன்று வாங்கி வந்து கொடுப்பான் அவன் பேர்த்டேக்கு அவளுடைய உள்ளாடைகளை வாங்கி வந்து கொடுத்துருக்குறான் முதல் நாளே ஜாக்கிரதையாக இருங்க கிஃப்ட் வாங்காதீங்க யார் கொடுக்குற ஏன் கொடுக்குறாங்க அவங்க அஜெண்ட் ஆயிருந்தா தெரியணும் நம்ம நிலைத்து இருக்க வேண்டும் கர்த்தர்கள் என்று சொன்னால் எடுக்க இந்த பரிதானங்களை சிப்பா அப்படின்னு உதறி போடணும் உதறி அந்த கிஃப்ட்டுக்கு பின்னால் ஒரு அஜெண்டா இருக்குமானால் இருக்கு என்று கண்டுபிடிக்க அவங்களுக்கு ஒரு வினா இருக்கணும் பாம்பை போல வினா உள்ளவர்களாக இருக்கணும் ஏய் இவன் ஏண்டா அப்படி வந்து பேசுகிறான் ஏண்டா திடீர்னு விஷ் பண்ணுறான் ரைட் அப்படி டக்குன்னு எழும்பிடணும் இ மஸ்ட் பி ஆஸ் ஷார்ப் ஆஸ் அ செப்பெண்ட் அதுக்கு அரவம் என்று சொல்லும் அரவம் என்று சொன்னால் ஒன் எய்த் ஆஃப் அ செகண்ட் ஒரு செகண்டில் ஒன் எய்த் அதுதான் அரவம் தமிழ் அந்த காலத்துலேயே வச்சுருக்காங்க ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் ஒரு செகண்ட் அந்த செகண்டில் ஒன் எய்த் அந்த செகண்டுக்குள்ளே பாம்பு எழும்பிடும் ஒரு செகண்டு கூட ஆகாது அது உசார் ஆகிறக்கு உசார் பாட்டி உசார் ஆகிறக்கு ஒரு செகண்டு கூட ஆகாது கால் வலையில் மாட்டின போய் ஐயோ ஐயோ ஐயோன்னு கற்ற வேண்டாம் அந்த சத்தம் கேட்ட ஏய் ஏன் இப்படி வருது எங்கே இருக்கு யார் இருக்கா அதான் ஆரம்பம் பரிதானங்கள் 
வாங்காதபடிக்கு கைகளை உதறி வாசிங்க ஐந்தாவது ரத்தம் சிந்துவதற்கான யோசனைகளை கேளாதபடிக்கு தன் செவியை அடைத்து ரத்தம் சிந்துவதற்கான யோசனைகளை கேளாதபடிக்கு தன் செவியை அடைத்து ஸ்டாப் இட் இஸ் இயர் ஃப்ரம் ஹியரிங் ஆஃப் பிளட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தங்க ஹி ஹு டஸ் நாட் ஹி ஹு டஸ் நாட் லிசின் டு எ ப்ரப்போசல் டு ஷெட் பிளட் ரத்தம் சிந்தும்படிக்கு ஒரு ஆள் அடித்து கொன்றலாம் அப்படின்னு ரத்தம் சிந்தும்படிக்கு ஒரு ஆலோசனை ஒருத்தன் சொல்கிறான் அந்த ஆலோசனையை கேளாதபடிக்கு அந்த ஆலோசனைக்கு தன் செவியை அடைத்து ரைட்டரப்பா செல்லம்பா செல்தாம்பா அந்த வார்த்தையே கேட்காதபடிக்கு அதனுடைய பொருள் என்னென்னா பிரியமானவர்களே டு டினை எனி ஸ்கீம் ஆஃப் வயலன்ஸ் ஒரு கொடூர செயலுக்கு உடன் போகாமல் இன்னும் அதை தெளிவாக சொன்னால் யாரையும் வேதனைப்படுத்துறதுக்கு யார் மனதையும் புண்படுத்துறதுக்கு யாருடைய மனசை அப்படியே கிழிச்சு ரத்தம் அடியை வைக்கிறதுக்கு பிரியமானவர்களே கையை கால வெட்டினா உள்ள வேதனை வேற ஆனால் இருதயத்தை கிழிச்சா வர்ற வேதனை வேற அப்படி ஒருத்தவங்க ஐடியா நம்ம இவர் ஒரு வா இப்போ ஒரு கை பார்த்துடலாம் வா நம்ம இன்னும் சேர்ந்தவன் கீச்சரலாம் வா அப்படின்னு நான் இல்லை நான் உடன்பட மாட்டேன் நான் உடன்பட மாட்டேன் மற்றவர்களுக்கு ஒரு கெடுதி ஒரு தீங்கு மற்றவர்களுக்கு ஒரு வேதனை உண்டாக்குகிற செயலில் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ துணை போகாதவர்கள் நம்மால் மற்றவங்க வேதனைப்படக்கூடாது மற்றவர்களை வேதனைப்படுத்துகிற மற்றவர்களை கிழிக்கிற மற்றவருடைய பேரை கெடுக்கிற ஒரு காரியத்தில் நான் இருக்க மாட்டேன் என் காதை அடைச்சி நான் வரல பா என்னட்ட பார்த்துக்கிட்டு பெரியமான ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு சுட்டி காட்டி கடந்து போக விரும்புகிறேன் சீக்கிரமா ஐசாயா ஒன்று பதினைந்து வாசிங்க ஐசாயா ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஏசாயா ஒன்று பதினைந்து நீங்கள் உங்கள் கைகளை விரித்தாலும் என் கண்களை உங்களை விட்டு மறைக்கிறேன் நீங்கள் மிகுதியாய் ஜபம் பண்ணினாலும் கேளே உங்கள் கைகள் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது பெரிய மாநிலை அடித்து துன்பப்படுத்தி கை இரத்தத்தினால் நிறைஞ்சிருக்கு யாருக்கு சியோனில் இருக்கவங்களுக்கு தேவ பிள்ளைகளுக்கு எழுத்தின்படி அடித்து கிழித்து கையில் இரத்தம் இருக்கு என்றால் மற்றவங்கள வேதனைப்படுத்தி அளவு வைத்து பெற்ற தாயை அளவு வைத்து மனைவியை துன்பப்படுத்தி கசக்கி பிரியமானவர்களே மற்றவர்களுக்கு வேதனையை கொடுத்து முழுக்க முழுக்க அவங்க வாழ்க்கை மற்றவங்களுக்கு வேதனை 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 ரத்த கண்ணீர் குடும்பத்தில் வடிக்க வச்சுட்டு சோம் பண்ணோம் கையை விரிச்சுக்கிட்டு எசுவே 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 உன் ஜபத்தை கேட்க மாட்டேன்ப்பா உன் ஜபத்தை கேட்க மாட்டேன் எல்லாரையும் அளவு வச்சுட்டு வேதனைப்படுத்திட்டு ரத்த கண்ணீர் வடிய வச்சுட்டு வந்து சவமாக பண்ணுற ஜபம் உன் ஜபத்தை கேட்க மாட்டேன் உன் கையில் ரத்தம் இருக்குது அவர் ஜபத்தையே கேட்க மாட்டார்னா மற்றவங்கள அளவு வச்சு வேதனைப்படுத்தி அவருடைய ரத்தத்தை வந்து தொடரலாமா யோசிப்பார் பிரியமானவர்களே கடைசியாக வாசிங்க பொல்லாப்பை காணாதபடிக்கு தன் கண்களை மூடுகிறவன் இவனும் பொல்லாப்பை காணாதபடிக்கு தன் கண்களை அந்த பொல்லாப்ப அவனால் பார்க்க முடியலை கண்ணை மூடிக்கிறான் பொல்லாப்ப அவனுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் இல்லை ரெண்டு பேர் ஒருத்த ஒருத்தனை கட்டி வச்சு அடி அடினு அடிக்கிறாங்க அந்த காட்சி அப்படி காஃபி குடிச்சுட்டே நீ ரசிக்கிறன்னா ஒன்றை விட கேவலமான உணர்வு யாருக்கு இருக்கும் எப்படி ஒன்றால் அதை ரசிக்க முடியுது ஒரு பெண்ணை நாலு பேர் சேர்ந்து கதற கதற கற்பழிக்கிறாங்க நீ உட்காந்து சிரிச்சுக்கிட்டே அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இதை விட ஒரு கொடூரமான எவனுக்கு அது இருக்குமா என்டர்டெயின்மெண்ட்டா என்டர்டெயின்மெண்ட் இது எப்படி என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் ரியாலிட்டி ஷோவாக ரியலாக நடக்கும் ரியலாக நடக்கிறத பார்க்கணும் எத்தனையோ காரியங்களை போய் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் ரியலாக நடக்கும் பார்க்க விரும்புறியா 
ரியலாக நடக்கிறதெல்லாம் ரியலாக அவங்கவுங்க வீட்டுக்குள்ளே நடக்கும் கணவன் மனைவிக்குள்ளே நடக்கும் பார்க்க விரும்புறியா ரியாலிட்டி ஷோ பார்க்கணுமா உன் வீட்டிலே பார்க்கலாம் கேவலம் மேலே நினைக்கும் போது அவன் அடி அடி சண்டை போடுவானா அதையும் ரசிப்பானா அங்கே ஒரு முதலிரவு காட்சி வருமா இவன் ரசிப்பானா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் கட்டி உருளுவாங்களா இவன் ரசிப்பானா என்ன மனசுங்க இது நான் பாவத்தில் இருக்க சினிமா பார்த்துருக்கேங்க எனக்கு இது கலைத்துறையில் உள்ள ஆர்வத்தினால் ஒருவேளை அன்றைக்கே ஒருவேளை சில தவறான எண்ணங்களுக்கு திரு வெள்ளைக்கு காத்தார் நீ நினைச்ச வெக்கமாக இருக்குது முடியுமா என்னால் அதை ரசிக்க முடியுமா அதை ரசிக்கக்கூடிய மனநிலை எப்படி இருக்கும் ரொம்ப தத்துருவமாக எடுத்துருக்கலாம் ஒருத்தனை கட்டி வச்சு அடித்து உதச்சி பழுக்க காய்ச்சின கம்பியை கொண்டு வந்து அப்படியே அவன் கண்ணை புடுங்க போகிறான் இதை பார்த்து நீ ரசிக்கிறாயே நீ யார் நீ யார் யோசிப்பார் இது எப்படி உனக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கு இது எப்படி ஒரு நாளில் பார்க்க முடியுது நீ என்ன உன் மனசு எப்படி இருக்கு உன் மனசு எப்படிப்பட்ட மனசு இதை ரசிக்கிற நீ யார் ஒரு விபச்சார காட்சியே ஒரு முதலர் காட்சியே ஏதோ ஒரு கணவன் மனை அந்த காட்சியை உட்கார்ந்து ரசிக்கிற நீ யார் உனக்கே அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஒரு ஆபாச படத்தை பார்க்க ஏன் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது நீ யார் என்னத்தை சாப்பிட விரும்புகிறோம் பிரியமானவர்களே ஆட்டுக்கு ஒரு உணவு பிடிக்கும் மானுக்கு ஒரு உணவு பிடிக்கும் பன்றிக்கு ஒரு உணவு பிடிக்கும் அதில் அது யதார்த்தம் தானே ஆட்டுக்கு ஒரு உணவு பிடிக்கும் மானுக்கு ஒரு உணவு பிடிக்கும் பன்றிக்கு ஒரு உணவு பிடிக்கும் ஏற்கனவே நினச்சிக்கோங்க அவ்வளோதானே ஆனால் நீங்கள் யாருங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க பண்டி தன்னை மானாக நினைத்து விடக்கூடாது ஒரு நிர்வாணத்தை படத்தை பார்த்து ரசிக்கிற நீ யார் அது உனக்கு டேஸ்டாக இருக்குமானா நீ யார் ரெண்டு பேர் அடித்து சண்டை போட்டு கிழித்து ரத்தம் ஓடுகிறதை பார்த்து ரசிக்க வேண்டுமானால் நீ யார் நீ சிவனில் இருக்க முடியுமா நீ யார் அதில் எப்படி உனக்கு ரசனை வருது சிலருக்கு வரும் அவங்க அவங்க அவங்களுக்கு அது டேஸ்ட்டு பிரியமானவர்களே இந்த சியோனில் தாபரிக்கிறவர்கள் பொல்லாப்பை காணாதபடி கண்ணை மூடிக்குவாங்க கண்ணுக்கு முன்னால் வந்தாலும் கண்ணை மூடிக்குவாங்க அதை ரசிக்க மாட்டாங்க அதில் ஈடுபாடு வராது நம்ம வெள்ளா துணி உடுத்திருக்கோமா கலர் துணி உடுத்திருக்கிறோமா என்றல்ல பொல்லாப்பை பார்க்குறதுல உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா பொல்லாப்பை பார்க்குறதுல உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா அசுத்தமானதை பார்ப்பதிலே ரசிப்பதிலே புசிப்பதிலே ஆர்வம் இருக்கா அந்த கதை கேட்குறதுல ஃபஸ்ட்டு ரோலன் சொல்லுவார் மை இயர்ஸ் ஆர் நாட் டஸ்ட்பின்ஸ் அவன் அவனோட இப்படி போனா இவன் இவனோட இப்படி போனா இங்கே சொல்கிற காரியம் இருப்பார் இதே தான் கேட்கணும் இந்த கதை தான் நிறைய பேர் நின்று நின்று கேட்பாங்க பிரசங்கம் பண்ணு டைம் ஆச்சுன்னு பார்ப்பாங்க வெளியே போய் நின்று கதை கேட்டுட்ருப்பாங்க இந்த கேசஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறது கர்த்தருடைய வாஸ்தையை பேசும்போது கேட்குறதுக்கு பொறுமையே இருக்காது ஆனால் அந்த டைம் முடிஞ்ச பிறகு அந்த பிரதரை பற்றி இந்த சிஸ்டரை பற்றி அந்த ஊழியக்காரனை பற்றி இந்த ஊழியக்காரனை பற்றி பேசணும்னா அவங்களுக்கு நீளமாக டைம் இருக்குது அவங்களுக்கு அதான் இன்ட்ரெஸ்ட்டு பிரசங்கத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது வெளியே என்னென்ன கதை பேசுறதுனா இன்ட்ரெஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஆட்டுக்கு ஒன்று பிடிக்கும் அதுக்கு ஒன்று பிடிக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது ஒருத்தருக்கு பிரசங்கம் பிடிக்குது ஒருத்தருக்கு மற்ற வீட்டு கதை பேசுறது பிடிக்குது ஆனால் ஒன்று அவங்க தான் அவங்கள் உனக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் அதான் நீ என்பதை நீ அறிந்து கொள் அதான் நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் யாரையும் குற்றப்படுத்தலை ஒருத்தருக்கு பிரசங்கம் போர் அடிக்குது ஊர் கதை நல்லா இருக்குது அது அவங்க அவங்களுக்கு அது டேஸ்டாக இருக்குது 
பிரியமானவர்களே அப்போ சியோனில் இருக்கணும்னா பாவிகள் நடுங்கிறால் மாயக்காரரை திகைப்பு பிடித்தது சியோனில் இருக்கவங்களுக்குரிய ஒரு ஆறு கேரக்டர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் பிரியமானவர்களே அவங்க யார் நீதியாக நடப்பாங்க செம்மையானவர்களை பேசுவாங்க மற்றவங்களுக்கு இடுக்கன் செய்து உபத்திரம் செய்து அதனால் வர்ற ப்ராஃபிட்டை வெறுப்பாங்க தனக்கு ஏதாவது ஒரு நோக்கத்தோடு எவ்வளோ கோடி ரூபா கிஃப்டாக வருதுனாலும் அதை உதறி தள்ளுவாங்க மற்றவங்களை வேதனைப்படுத்துகிற காரியத்துக்கு ஒருபோதும் ஒத்து போக மாட்டாங்க பெரிய மாநில எது அசுத்தமோ எது தீமையோ எது ஈவிலோ அதை போய் ஆசையாக பார்க்க மாட்டாங்க திங்க மாட்டாங்க கண்ணை மூடிக்குவாங்க அவங்களுக்கு அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இப்படி நீதியாய் நடந்து செம்மையாய் பேசுகிறவர்களுக்கு சீவனக்கு அதை ரிவைவ் பண்ண போகிறார் மாயக்கார் நடுங்கிறாங்க பாவிகள் திகைக்கிறாங்க அங்கே சிலர் செம்மையாக நடக்கிறாங்க நீதியை பேசுகிறாங்க பொல்லாப்புக்கு தங்களுடைய கண்களை மூடுறாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன பெரிய லாபம் கிடைக்கும் தெரியுமா என்னென்ன லாபம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் கச்சித்தமான அடுத்த வாரம் கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஜோ பண்ணுவோம்மா வீட்டில் போய் வாசிங்க பதினாறாம் வசனத்தில் இருந்து இருபத்தி நான்காம் வசனம் மட்டுமா இந்த ஒன்பது வசனங்களை வாசிங்க நீங்களே தியானிங்க உங்களுக்கே அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அடுத்த வாரம் அந்த ஆயத்தத்தோடு கூட கச்சத்தமான வருவோம் அதுக்குள்ளே வருக இருக்குமானா அந்த நன்மையை நீங்கள் வாசித்து தெரிந்து கொள்ளுங்க பெரியம்மான அவர்களுக்காக இருக்கிற நன்மை இவ்வளோ நன்மை வைத்திருக்கிறார் என்ற பட்டியல் அங்கே நீளமாக இருக்குது அந்த ஆசீர்வாதங்களெல்லாம் நமக்குரியது உங்களுடைய குடும்பத்துக்குரியது உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்குரியது அந்த ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரிக்கிறவர்களாக நம் நம்மை காத்துக்கொள்வோம் பதினாலிலிருந்து இருபத்தி நான்கு மட்டுமாக கூடுமானால் முழங்காலில் நின்று ஜபத்தோடு கூட வாசிங்க இப்போ இருக்கிற இடங்களை எளிமை நிற்போம் இந்த ஆறு குறிப்புகளை ஜபம் பண்ணும் ஆண்டு வரே இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு தார் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை எது நீதியோ அப்படி நான் நடக்கணும் ஆண்டு சரினா எனக்கு எது சரியோ என் பிள்ளைகளுக்கு சரி நான் நீதியாக நடக்கிறேன் அந்த காலத்திலிருந்து அது விஞ்ஞான ரீதினா அதான் சயின்ஸ் அனுபவத்தோடு பெரியவங்க அலசி அறிஞ்சு தான் செய்யணும் இதுதான் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க வேதத்தில் சொல்லியிருக்கு இப்படி தான் நடக்கணும் இப்படி நடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு நான் நடப்பேன் ஆண்டு தீர்மானம் பண்ணுங்க ஆண்டு சரியாக பேச எனக்கு உதவி செய்யும் கிருப்ப உள்ள வார்த்தையை பேசுங்க நான் சரியாக பேசும் யாரையும் பெரிய பிரதா கோணி நானி பேச வேண்டாம் எது சரியாக தைரியமாக சொல்ல போகிறேன் மற்றவங்களை கஷ்டப்படுத்தி எனக்கு ஒரு லாபம் வேண்டாம் ஆண்டு அவர் ஆண்டு எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் வருதுன்னா அதுக்கு பின்னால் ஏதாவது அஜெண்டா இருக்கான்னு சொல்லி நான் பார்க்கணும் எனக்கு அந்த கிருபையை தார் சும்மா எனக்கு கிஃப்டெல்லாம் வேணாம் ஆண்டு அவர் நான் சும்மா காபி குடிக்க போகிறேன் கூப்பிடான்னு சொல்லி பின்னால் பிரியாணி வாங்கி தரேன் மாட்டுக்கறி வாங்கி தரேன்னு சொல்லி பின்னாலே வாழை அட்டு போய் ஏன் சாச்சு என்னை கெடுத்துக்க முடியாது ஆண்டு அவர் அங்கே போய் என்ன பண்ண போகிறேன் பிரியாணி தின்னுட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் பரிசு தோகங்களை பற்றி பேச போகிறேன் அவ்வளோ தானே தேவையில்லைப்பா எனக்கு அந்த பிரியாணி வேண்டாம் அந்த நட்பு வேண்டாம் தூக்கி ஏறி நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம் என் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் பிரியமானவர்களே எல்லாவற்றுக்கு மேலாக பொல்லாப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பொல்லாப்பு வேண்டாம் ஈவில் திங்ஸ் வேண்டாம் அந்த கதையே வேணாம் எனக்கு அதை பார்க்க மாட்டேன் அதை கேட்க மாட்டேன் தீர்மானம் பண்ணுங்க கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம திருவிருந்து எடுக்க போகிறோம் பிரியமானவர்களே காணிக்கை மற்ற காரியங்கள் திருவிருந்துக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி வச்சுக்குவோம் இந்த ஒரு ஆயத்தத்தோடு திருவிருந்து எடுக்க வாங்க இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் நான் பானம் பண்ண போகிறேன் ஒரே ஊற்றிலிருந்து நல்ல தண்ணீரும் கசப்பான தண்ணீரும் வராதுங்க ஒரே திராட்சை செடி நல்ல திராட்சை ரசத்தையும் கசப்பான திராட்சை ரசத்தை கொடுக்காதுங்க மனுஷனால் மாத்திரந்தாங்க அந்த மாயமால முடியும் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி பார்க்காத நேரம் ஒரு மாதிரி ஆராய்ந்து பாருங்கத்தாவே என் உள்ளத்தை நீர் காண்கிறவன் காண பிரசங்கிக்கிற நான் தானே ஆகாத பண்ணை போகாத படிக்க என்னை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறேன் பிரசங்கிக்கிற நான் தானே ஆகாதவனை போகாத படிக்க என்ன ஒப்பு கொடுக்குறேன் திருவிருந்தில் வாய் வைக்க போகிறேன் என்னை பரிசுத்தப்படுத்த ஆண்டு போகிறேன் கத்தை மன்னிக்க தயவுபடுத்திருக்கிறான் 
கர்த்தர் மன்னிக்க தயவெடுத்திருக்கிறார் உன்னுடைய பாவம் செவேர் என்று இருந்தாலும் இரத்தாம்பர சிவப்பாக இருந்தாலும் இந்த வழியில் அவருடைய அன்பு அவருடைய இரத்தம் உங்களை கழுவி சுத்திகரிக்கும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாங்கள் உங்கள் எல்லாரையும் நேசிக்கிறோம் உங்கள் மேலே பாரமாக இராத படிக்கு நீங்கள் கோழி வயிற்றுக்குள்ள போயிடக்கூடாது நீங்கள் சமூக தப்பங்களாக உருவாகணும்னு வாஞ்சிக்கிறோம் ஒருவேளை என் வார்த்தைகள் கடினமாக இருக்கலாம் என்னுடைய நோக்கம் நீங்கள் பரலோகத்துக்கு வரணும் உங்கள் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களை பின்பற்றி பரலோகத்துக்கு தகுதி உள்ளவர்களாக மாறணும் உங்கள் மேலே உள்ள அன்பு வைராக்கி எதற்காக தான் கத்தனை அழைத்தார் வெறும் உங்கள்கிட்ட காசு வாங்கிட்டு போகிறதுக்காக அல்ல பிரியமானவர்களே நீங்கள் கொடுக்குற காணிக்க கத்திற்கு அருவறுப்பாக இருக்கக்கூடாது கத்திற்கு சுகந்த வாசனையாக இருக்கணும் அவதை நுகர்ந்து மகிழணும் என் பாக்கெட்டை நிரப்புறதுக்காக நான் உங்ககிட்ட பைசா கேட்கல எல்லாருக்கத்துடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்கள் ஆண்டவரே அந்த சியோல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆறு தகுதி இந்த வேத பகுதியில் பார்த்தோம் வீட்டில் போய் சங்கீதம் பதினைந்து சங்கீதம் இருபத்தி நாலு கூட வாசித்து பாருங்கள் இந்த தகுதி எனக்கு தாரும் ஃபஸ்ட்டுமாங்க ஹலோ லூயா வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரே ரைட் நோ வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரே ரைட் நோ இப்போ நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டமாக ஜபிப்பாங்க அதை தொடர்ந்து அப்படியே நம்ம திருவிருந்துக்கு ஆயத்தப்படுவோம் பிரியமாக இல்லை கத்திர முன்பாக உண்மையை பார்த்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் வாயின் வார்த்தைகளை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருங்க துணிகரமாய் கெட்ட வார்த்தைகளை கெட்ட கெட்ட வார்த்தைகளை அசிங்கமான வார்த்தைகளை பேசிட்டு நான் சொன்ன இல்லையா ஃபோன் பதிவு செய்தோ இல்லையோ பரலோகம் பதிவு செய்து இருக்குது ஃபோன் பதிவு செய்தோ இல்லையோ பரலோகம் பதிவு செய்து இருக்குது நடுங்குங்க தயவு செய்து நடுங்குங்க தம்முடைய வார்த்தைக்கு நடுங்குகிறவனையே கத்தர் நோக்கி பார்க்கிற நடுங்குங்க பல்லோகத்துக்கு போகும்போது அவர் பிளே பண்ணி காட்டுவார் ராபர்ட் என்னெல்லாம் பேசினான்னு பிளே பண்ணி காட்டுவார் வா நிற்க முடியுமா ஜம் பண்ணுவோம் எங்கள் மகாபாரசுத்தமுள்ள பிதாவை நாங்கள் அனைத்து உடம்பை துதிக்கிறோம் நாங்கள் மனசு சோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டு வர நிர்பார் சுத்தரையா கத்தாவே நிர்பார் சுத்தராக இருக்கிறது போல எங்களையும் அந்த பரிசுத்துக்காக அழித்திருக்கிறேன் உமோடு கூட நாங்களும் இருக்கும்படியாக கத்தாவே நீர் எங்களை உம்முடைய நீரின் பாதையில் நடத்துகிற தேவன் ஆண்டு வர இந்த வழியிலையும் நீர் கத்தாவே உங்களுடைய விதத்திலிருந்து எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுத்த சாத்தியத்துக்காக நாங்கள் நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம் மை சூத்தரைக்கிறோம் ஆண்டவர் உண்மையாக வேற சியோனில் வாசம் பண்ணவர்களாக கத்தாவே ஆண்டவர் நம்ம சியோனுக்கு என்று நியமிக்கப்பட்டவர்களாக கத்தாவே அந்த உலகத்தில் நாங்கள் ஜீவிக்க ஆண்டவர் எங்களுக்கு வேண்டிய கிருபையினை தரும்படி ஆய்வை நோக்கி ஜீவிக்கிறோம் நிதியான மார்க்கத்தை தெரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக நிதியே செய்யும்படியாய் கத்திற்கு கொடுக்கறதான செம்மையான வழியை நடக்கத்தக்கதாக ஆண்டவர் எவ்வொரு இருதயத்தை நீர் பக்குவப்படுத்தும்படி ஆய்வை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர் எய்சுவே இருக்கிற எல்லா விதமான கத்தாவே கத்தருக்கு அடுத்த காரியங்களிலேயும் உலக பிரகாரமான காரியங்களிலும் நீதி அற்றதான கத்தாவே செயல்களை வார்த்தைகளை ஆண்டவரே முற்றிலுமாய் வெறுத்து கத்தாவே கத்துடைய வார்த்தை கத்தருடைய கத்தாவே உம்முடைய வழியை தெரிந்து கொள்ளத்தக்கதான கிருபையினை தரும்படி ஆய்வை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர் உம்முடைய இறுதிக்கு ஏற்றுவிழா என்று கத்தாவைங்களை மாற்றி வைக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா கொஞ்சமாகிலும் உலக ஞானத்துக்குள்ளாக காணப்படாத படிக்க ஆண்டு வர எய்சுவே எவ்வளவாக கிறிஸ்துவனுடைய சிந்தை தருத்தவர்களாக கத்தாவே அப்பா நீர் எதிர்பார்க்கிறதை நிறைவேற்றத்தக்கதான கிருபியை ஒவ்வொருவருக்கும் அதை தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு வர அசுத்த காரியங்கள் இருக்கிறதான கத்தாவே அந்த வாஞ்சி அந்த இச்சையை கத்தர் முற்றிலுமாய் கத்தாவை அகற்றி போடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா 
கண் பார்வைகளிலேக்க தாவே ஆண்டவரே செவியின் காரியங்களிலேக்க தாவே நடக்கையிலே ஆண்டவர் எல்லாவற்றிலையும் எல்லாவற்றிலும் இருதயம் எதை வாஞ்சிக்க வேண்டுமோ அதை வாஞ்சிக்க உதவி செய்ய அசுத்தத்தை கத்தால் முற்றிலுமாய் வெறுத்து கத்தாவே தொழில் சமூகத்தில் உங்களுடைய சியோனுக்கு ஏற்ற பாத்திரங்களாக எனக்கு காணப்பட ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தரின் கருவை தரும்படியாக நாங்களை நோக்கி செவிக்கிறோம் இந்த நாளில் ஒரு சரியான தீர்மானத்தை எடுக்க கத்தரை ஒவ்வொருவருக்கும் என் கிருவை தரும்படியாக செவிக்கிறோம் ஆண்டவர எங்களுடைய நடக்கைகள் எங்களுடைய பேச்சுக்கள் ஆண்டவரை சகலத்தையும் ஆண்டவரே நடப்புகள் அத்தனையும் ஆண்டவரே நீங்க ஆண்டவரே சப்பா உங்களுடைய கத்தாவே ஆண்டவரே அந்த நினைவு புத்தகத்தில் எழுதி வைக்கிறீங்கப்பா தெய்வமே நாங்கள் நிச்சயமாகவே அதை மனதிலே கொண்டவர்களாக ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு நாங்கள் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேணும் என்ற அந்த கத்தாவே ஜாக்கிரதையோடு இந்த உலகத்திலே ஜீவிக்க கத்தர் உதவி செய்ய எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நாங்கள் சிஎன் வாசிகளாய் காணப்பட வேணும் இந்த உலகத்தில் அப்படி நாங்கள் ஜீவித்தாங்க ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மையை பரிசுத்த பிரசனத்துக்கு வர முடியும் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரை தாழ்த்தி எங்களுடைய கரங்களை அன்றைய கைகளை பரிசுத்தமாய் காத்து கொள்ள உதவி செய்யுங்க எங்களுடைய கண்களை எங்களுடைய சிந்தையை ஆண்டவரை நடக்கையை கத்தாவி எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரை பரிசுத்தமாய் காத்து கொள்ள கத்தர் உதவி செய்யும்படியாக எங்களை நோக்கி செவிக்கிறோம் முழுவதும் ஆண்டவரே சுனில மற்றதான ஒரு நல்ல ஆண்டவரே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை கட்டளையிடுவீராக தாழ்த்தி ஒருவராகிலும் ஒருவராகிலும் ஆண்டவரே இந்த கண்ணிகளிலே விழுந்து புகாத வழிக்கு அப்படி கண்ணிலே விழுந்திருப்பாளனாலும் இந்த நாளிலே கத்தாவே கத்த தூக்கி எடுத்து கத்தாவே பரிசுத்தின் பாய் நடத்தும்படியாய் செவிக்கிறோம் ஆசீர்வதிங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே அமேன் இந்த வேலையில் நம்ம ஜபிக்கும் போது ஒரு அம்மா ஜபிக்கும் ஒரு குறிப்பு வந்தது இந்த ஆறு காரியங்கள்லையும் நீங்கள் பாருங்கள் நடக்க பேசுறது பார்க்கறது கேட்கறது கையில் வாங்கிறது உதறி தள்ளுறது இசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் உங்கள் கால் உங்கள் கண் உங்கள் செவி காது வாய் கை எல்லாம் கற்றுக்க ஒப்பு கொடுங்க நீதியாய் நடப்பேன் செம்மையானதை பேசுவேன் பொல்லாப்பை பார்க்காத இப்படி கண்ணை மூடி மூடிக்குவேன் தீ ஆலோசனைக்கு காதை பொத்திக்குவேன் பரிதானம் வாங்காதபடி கையை உதறிடுவேன் அலையில் ஜெ